আসসালামু আলাইকুম প্রিয় শ্রোতা কেমন আছেন আশা করছি ভালো আছেন অডিও বুকস বাই বুক ব্যাঙ্কে আজকে শুরু করব আরও নতুন একটি বই হু মুভড মাই চিজ প্রাত্যহিক জীবনে ও কাজে পরিবর্তনকে স্বাগত জানিয়ে সাফল্য পাওয়ার অনন্য এক উপায় বইটি লিখেছেন ডক্টর স্পেন্সার জনসন বইটি অনুবাদ করেছেন জাকির হোসেন বইটি প্রকাশ করেছে ভূমি প্রকাশ বইটি সম্পূর্ণ বাহাত্তর পৃষ্ঠার তো চলুন শ্রোতা দেরি না করে শুরু করে ফেলি আজকে নতুন বই হু মুভ মাই চিজ ভূমিকা হু মুভ মাই চিজ অন্তর্নিহিত পরিবর্তনের এক প্রগাঢ় দৃষ্টান্ত এটি একই সাথে মজাদার ও জ্ঞান গর্ভ গল্প যেখানে রয়েছে চারটি চরিত্র যারা বাস করে একটি গোলক ধাঁধার মধ্যে পাশাপাশি সুখ শান্তি এবং জীবন ধারণের জন্য খুঁজে বেড়ায় চিজ স্নিফ ও স্কারি নামের দুইটি ইঁদুর আর দেখতে ও আচরণে ইঁদুরের মতো দুইজন ছোটখাটো আকৃতির মানুষ হেম ও হো গল্পটিতে চিজ সেই বহুল কাঙ্ক্ষিত জিনিসটির প্রতিনিধিত্ব করছে যা আমরা জীবনে চেয়ে থাকি এটি হতে পারে ভালো চাকরি ভালোবাসার সম্পর্ক অর্থবিত্ত সম্পত্তি সুস্থতা কিংবা আত্মার শান্তি গোলক ধাঁধা হলো সেই জায়গা যেখানে আমরা আমাদের বহুল কাঙ্ক্ষিত জিনিসটিকে খুঁজে ফিরি কর্মক্ষেত্র পরিবার কিংবা সমাজ যেখানে আমরা বাস করি গল্পে চরিত্রগুলো একটি অপ্রত্যাশিত পরিবর্তনের মুখোমুখি হয় তাদের মধ্যে থেকে একজন অবশেষে সেটা বেশ ভালোভাবে সম্পূর্ণ করতে পারে এবং এই চলার পথে সে সব বিষয় অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে সেগুলো গোলক ধাঁধার দেওয়ালে লিখে রাখে যখন আপনি দেওয়াল লিখনগুলো দেখবেন তখন আপনিও নিজেকে আবিষ্কার করতে পারবেন এবং কিভাবে পরিবর্তন আসলে কাজ করতে হবে বুঝতে পারবেন এতে করে বুঝতে পারবেন কিভাবে কম চাপ নিয়ে আরও বেশি সফল হতে পারবেন বিষয়টিকে আপনি যেভাবে ব্যাখ্যা করেন আর কি আপনার কর্মক্ষেত্র ও ব্যক্তি জীবনে সব বয়সের পাঠকের জন্যই গল্পটা প্রযোজ্য পড়তে এক ঘন্টারও কম সময় লাগবে এই অনুপম অন্তর্দৃষ্টি হতে পারে আপনার সারা জীবনের কাজের পাথেও আমাদের সবার অংশ বিশেষ সরল ও জটিল চারটি কাল্পনিক চরিত্র দ্বারা গল্পটি বর্ণনা করা হয়েছে দুটি ইঁদুর স্নিফ ও স্কারি দুজন ছোট মানুষ হেম ও হো বয়স লিঙ্গ জাতি কিংবা জাতীয়তা নির্বিশেষে আমাদের ভেতরকার সরল ও জটিল অংশগুলোর প্রতিনিধিত্ব করেছে মাঝে মধ্যে আমরা আচরণ দেখাই স্নিফের মতো যে দ্রুত পরিবর্তন বুঝতে পারে কখনো কখনো আমাদের আচরণ হয় স্কারের মতো যে দ্রুত কাজে নেমে যেতে পারে কখনো বা হয় হেমের মতো যে ভয় পেয়ে পরিবর্তনকে অস্বীকার করে ও বিরোধিতা করে যেটা পরিস্থিতিকে আরও খারাপের দিকে নিয়ে যায় কিংবা আমরা হোর মতো আচরণ দেখাই যে পরিবর্তন ভালো কিছু বয়ে আনবে দেখলে নিজেকে মানিয়ে নিতে শিখে যে অংশটাই আমরা পছন্দ করি না কেন একটা জিনিস সবার মধ্যে একই গোলক ধাঁধার ভেতর থেকে আমাদেরকে পথ খুঁজে নিতে হবে এর মাধ্যমেই একটা সময় আমরা আমাদের বহুল কাঙ্ক্ষিত সফলতাটি পাব শিকাগোতে সম্মেলন রৌদ্র উজ্জ্বল এক রবিবার স্কুল জীবনের কয়েকজন বন্ধু দুপুরের খাবার খেতে একত্রিত হয়েছে শিকাগোতে আগের দিন রাতে তাদের স্কুলের পুনর্মিলনই ছিল অনেক দিন পর দেখা হয় আগ্রহী হয়ে উঠল একে অন্যর ব্যাপারে এতদিনে ঘটে যাওয়া ঘটনা সম্পর্কে জানতে তাই দুষ্টুমি ও পেট পুড়ে খাওয়া দাওয়ার পর তারা মেতে উঠল কৌতূহল উদ্দীপক আড্ডাবাজিতে ক্লাসের সবার প্রিয় ব্যক্তি ছিল অ্যাঞ্জেলো যে কিনা সবার প্রথমে বলতে শুরু করল স্কুল জীবনে যেমন ভাবতাম বের হওয়ার পর জীবনটা ঠিক সেরকম হলো না অনেক কিছুই পাল্টে গেছে আসলেই তাই বন্ধুর কথায় সাই দিল নাথান সবাই জানে 
সে তার পারিবারিক ব্যবসায় যোগ দিয়েছিল ভালোই চলছিল ব্যবসাটা যতটুকু মনে পড়ে সেটা স্থানীয় সম্প্রদায়ের অংশ হয়ে গিয়েছিল তাই তার মুখে এমন কথা শুনে সবাই বেশ অবাক হল আর একটু যোগ করলো সে তোমরা কি লক্ষ্য করেছ সব কিছুতেই যখন পরিবর্তনের হাওয়া লেগেছে তখন আমরা নিজেদের পরিবর্তন করতে চাই না কার্লোস জবাব দিল সম্ভবত আমরা পরিবর্তনকে আটকাতে চাই কারণ নিজেকে পরিবর্তন করতে ভয় পাই কার্লোস তুমি ফুটবল দলের ক্যাপ্টেন ছিলে যে কিয়া বলল তুমি কোনো কিছুতে ভয় পাও এরকম শুনব চিন্তাও করিনি যদিও তাদের কর্মক্ষেত্র আলাদা তারপরেও সবাই একই ধরনের পরিস্থিতির মুখোমুখি হয় সেটা বাড়ির কাজ হোক কিংবা কোম্পানির কাজ ব্যাপারটা বুঝতে পেরে সবাই একসাথে হেসে উঠল বছরের পর বছর ধরে ঘটে যাওয়া অপ্রত্যাশিত ঘটনাগুলোর সাথে নিজেদের মানিয়ে নিতে চেষ্টা করে যাচ্ছিল তারা বেশিরভাগই মেনে নিয়েছে ব্যাপারটাকে সামলানোর মতো ভালো কোনো উপায় তাদের জানা নেই এরপর মাইকেল বলল এক সময় আমি পরিবর্তনকে ভয় পেতে শুরু করেছিলাম যখন আমাদের ব্যবসায় বড় ধরনের একটা পরিবর্তন এলো বুঝে উঠতে পারছিলাম না ঠিক কি করব ব্যাপারটা মানিয়ে নিতে না পারায় প্রায় হেরেই যেতে বসেছিলাম ততক্ষণ সে বলে চলল মজার একটা ছোট গল্প শোনার আগ পর্যন্ত যেটা সব কিছুতে পরিবর্তন নিয়ে এলো কিভাবে নাথান জিজ্ঞেস করল আসলে গল্পটি পরিবর্তনকে দেখার দৃষ্টিভঙ্গিটিকেই বদলে দিয়েছিল পরিবর্তনের ফলে হারানোর ভয় না পেয়ে কিভাবে কাঙ্ক্ষিত বস্তুটিকে অর্জন করা যায় সেটি দেখিয়েছে এরপরই দ্রুত উন্নতি করতে লাগলাম কর্মক্ষেত্র থেকে শুরু করে ব্যক্তি জীবনের সব ক্ষেত্রে প্রথম একবারে সহজ সরল গল্প দেখে বিরক্তি চলে আসছিল মনে হচ্ছিল স্কুলে বলা কোনো গল্প উপলব্ধি করলাম বিরক্তিটা আসলে নিজের উপরেই হচ্ছিলাম কারণ পরিবর্তন এলে কি করতে হবে সেটা বুঝতে পারছিলাম না যখন বুঝতে পারলাম গল্পের চারটি চরিত্র আমার ভেতরে বিভিন্ন অংশের প্রতিনিধিত্ব করছে তখনই আমি এদের কার মতো হতে চাই সেই সিদ্ধান্ত নিয়ে নিলাম এবং সেভাবেই নিজের ভেতরের পরিবর্তন আনলাম পরবর্তীতে গল্পটা আমাদের কোম্পানির বেশ কয়েকজনকে বললাম তারাও অন্যদের বলল এতে করে আমাদের কোম্পানি আগের চেয়ে ভালো করতে লাগল কারণ অধিকাংশই পরিবর্তনের সাথে মানিয়ে নিল অনেকেই জানাল গল্পটা তাদের পারিবারিক জীবনে সহায়ক হিসেবে কাজ করেছে যদিও কেউ কেউ জানাল তারা গল্পটা থেকে শেখার মতো তেমন কিছুই পায়নি হয়তো তারা এটা আগে থেকে জানত কিন্তু আগের মতোই জীবনযাপন করতে যাচ্ছিল অথবা তারা ভেবেছিল তারা সব কিছুই জানে ফলে তাদের মধ্যে শিক্ষা গ্রহণের আগ্রহটি ছিল না অন্যরা কিভাবে এখান থেকে লাভবান হচ্ছিল সেটা তারা দেখতেই পাচ্ছিল না আমাদের সিনিয়র এক্সিকিউটিভদের একজন যখন মানিয়ে নিতে পারছিল না তখন বলেই ফেললেন এটা সময়ের অপচয় ছাড়া কিছুই নয় অন্যরা তাকে মজা করে বলল তারা জানে গল্পের কোন চরিত্রটা তিনি যে নতুন কিছুই শেখে না এবং সময়ের সাথে নিজেকে পরিবর্তন করতে চায় না গল্পটা কি অ্যাঞ্জেলো জানতে চাইল গল্পটির নাম হু মুভড মাই চিজ সবাই সমস্যা হেসে উঠল আমার মনে হয় ইতিমধ্যে আমি পছন্দ করা শুরু করেছি কার্লোস বলল গল্পটা আমাদের বলো তো শুনি হয়তো আমরাও কিছু শিখতে পারব অবশ্যই মাইকেল উত্তর দিল এতে আমি আনন্দিতই হব খুব বেশি সময়ও লাগবে না শোনাতে কথাটা বলেই শুরু করল হু মুভড মাই চিজ অনেক আগের কথা দূরের কোনো এক জায়গায় চারটি প্রাণী বাস করত তারা একটা গোলক ধাঁধার ভেতর পনিরের খোঁজে এদিক ওদিক ছুটোছুটি করছিল পনির তাদের কাছে ছিল ক্ষুধা নিবারণের পাশাপাশি সুখী থাকারও বস্তু প্রাণী চারটির দুটি ছিল ইঁদুর একজনের নাম স্নিফ অন্যজন স্কারি তাছাড়া আরও দুজন ছিল যারা আচার আচরণ ও দেখতে অনেকটা এখনকার মানুষের মতো হলেও উচ্চতায় ছিল ইঁদুরের সমান একজনের নাম হেম অন্যজন হো আকৃতিতে ছোট হওয়ায় তাদের কার্যকর্ম লক্ষ্য করা সহজ কাজ ছিল না 
তবে খুব ভালোভাবে লক্ষ্য করলে বেশ মজার কিছু বিষয় দেখতে পাবে প্রতিদিন ইঁদুর ও ছোট মানুষেরা মিলে তাদের প্রিয় পনির খুঁজতে লাগলো গোলক ধাঁধার ভেতর স্নিফ ও স্কারি অল্প মস্তিষ্কর হলেও সহজাত প্রবৃতি বেশ ভালোই তারা খুঁটে খাওয়ার জন্য পছন্দের পনির খুঁজছিল যেরকমটা ইঁদুরা সবসময় পছন্দ করে ছোট মানুষ দুজন হেম আর হো তাদের বুদ্ধিবৃত্তিকে ব্যবহার করে বেশ ভালো মানের পনির খুঁজতে লাগলো তারা বিশ্বাস করত পনির মিলে গেলে তাদের জীবন পরিপূর্ণতা পেয়ে যাবে এবং তারা সুখে থাকবে যদিও ছোট মানুষ ও ইঁদুরের মধ্যে বেশ কিছু পার্থক্য আছে তবে একটা ব্যাপারে উভয়ের মধ্যে মিল ছিল প্রতিদিন সকালে তারা নিজেদের জগিং স্যুট আর জুতা পরত তারপর তাদের ছোট্ট ঘর থেকে বের হয়ে নিজেদের পছন্দের খাবারের খোঁজে গোলক ধাঁধায় ঘুরতে থাকত গোলক ধাঁধায় অসংখ্য গলি আর ঘর ছিল যেগুলোর কয়েকটাতে রাখা ছিল সুস্বাদু পনির এছাড়াও সেখানে ছিল বেশ কিছু অন্ধকার কোন আর বন্ধ গলি এটা এমন একটা জায়গা যেখানে যে কেউ সহজে হারিয়ে যেতে পারে তারপরেও যারা তাদের পথ খুঁজে নিতে পেরেছে তাদের জন্য গোলক ধাঁধা এমন বেশ কিছু রহস্য ছিল যেটা জীবনকে অনেক বেশি আনন্দদায়ক করে তুলতে পারে স্নিপ ও স্কারি খাবার খোঁজার জন্য সহজ পথে বেছে নিল তারা নির্দিষ্ট একটা গলিতে দৌড়াত যদি সেটা শূন্য পেত তাহলে ঘুরে অন্যটাতে চলে যেত যে গলিতে তারা পনির পায়নি সেটা মনে রাখত সব সময় এবং তাড়াতাড়ি অন্য জায়গায় চলে যেত স্নিপ তার নাককে কাজে লাগিয়ে কোন দিক থেকে পনিরের সুবাস আসছে সেটা আন্দাজ করত অন্যদিকে স্কারি আগে থেকেই দৌড়াত খুঁজতে খুঁজতে তারা গোলক ধাঁধায় পথ হারিয়ে ফেলে ভুল পথে চলে যায় ধাক্কা খায় দেওয়ালে তবে এক সময় তারা তাদের পথ খুঁজে পায় ইঁদুর দুটোর মতো হেম আর হো তাদের চিন্তা করার ক্ষমতা ও পুরনো অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগাতে শুরু করল তারা তাদের মস্তিষ্ককে কাজে লাগিয়ে পনির খোঁজার জন্য আরও সহজতর পদ্ধতি খুঁজে বের করল মাঝে মধ্যে তারা ভালো করে আবার অন্যদিকে তাদের শক্তিশালী মনুষ্য বিশ্বাস ও আবেগ তাদের নিয়ন্ত্রণ নেয় ফলে ঘোলাটে হয়ে পড়ে খোঁজার পথ যে কারণে গোলক ধাঁধায় তাদের জীবন আরও বেশি কঠিন ও চ্যালেঞ্জিং হয়ে পড়ে অবশেষে একদিন স্নিফ স্কারি হেম হো তাদের নিজ নিজ পন্থায় খোঁজ করার জিনিস পেয়ে গেল চিজ স্টেশন সি এর একটা গলির শেষ মাথায় তারা পেয়ে গেল তাদের নিজেদের পছন্দ মতো পনির এরপর প্রতিদিন সকালে ইঁদুর দুটো আর ছোট মানুষ দুজন জামা জুতো পরে চিজ স্টেশন সিতে চলে যেত বেশি দিন লাগলো না নিজেদের জন্য আলাদা আলাদা রুটিন করে নিতে স্নিফ আর স্কারি প্রতিদিন সকাল সকাল ঘুম থেকে উঠে যেত তারপর একই পথ অনুসরণ করে ছুটত গোলক ধাঁধার দিকে গন্তব্যে পৌঁছে ইঁদুর দুটো তাদের জুতো খুলে নিত ফিতা একটার সাথে অন্যটা বেঁধে ঝুলিয়ে রাখত গলায় যাতে করে প্রয়োজন হলে দ্রুত সেগুলো পড়তে পারে তারপর মজা করে শুরু করত পনির খাওয়া প্রথম প্রথম হেম আর হো সকাল সকাল চিজ স্টেশন সিতে পৌঁছে যেত যাতে করে তাদের জন্য অপেক্ষমান পনিরের তাজা তাজা স্বাদ নিতে পারে তবে কিছুদিন যেতে না যেতেই তাদের সময়সূচি বদলে গেল হেম ও হো কিছুটা দেরি করে উঠতে শুরু করল আস্তে ধীরে জামা পড়ত তারপর হেলে দুলে চিজ স্টেশন সির দিকে এগোত কারণ তারা জানত পনির কোথায় আছে এবং সেখানে কিভাবে যেতে হবে পনির কোথা থেকে এসেছে কিংবা কে রেখেছে এ ব্যাপারে তাদের কোনোই ধারণা ছিল না তারা ভেবেই নিয়েছিল পনির ওখানে সব সময়ই থাকবে যখনই হোম আর হো চিজ স্টেশন সিতে পৌঁছাতো তারা বসে যেত যেন ওটা তাদেরই ঘর তারা তাদের জগিং স্যুট ঝুলিয়ে রাখত আর জুতোগুলোকে দূরে ফেলে স্লিপার পরে নিত পনির পাওয়ার পর ওরা আস্তে আস্তে আরাম প্রিয় হয়ে যেতে লাগলো এটা বেশ মজার হেম বলল এখনো এত পরিমাণ পনির আছে যে 
আমাদের সারা জীবনের জন্য হয়ে যাবে ছোট মানুষ দুজন ভেতর ভেতর বেশ খুশি এবং সফল অনুভব করতে লাগলো নিরাপদ ভাবতে লাগলো নিজেদের সি স্টেশনে রাখা পনিরকে নিজেদের সম্পত্তি ভাবতে বেশি দিন লাগলো না হেম আর হোর এত বেশি পরিমাণ পনির ছিল যে তারা তাদের ঘরই এখানে বানিয়ে নিয়ে ওটাকে ঘিরে নিজেদের সামাজিক জীবন গড়ে তুলল ঘরোয়া পরিবেশ তৈরি করার জন্য তারা দুজন দেওয়াল উক্তিতে সাজিয়ে নিতে লাগলো উক্তিগুলো চারপাশে এঁকে নিল পনিরের ছবি ওগুলো দেখে ওরা হাসাহাসি করত একটা উক্তি হল চিজ আপনাকে খুশি রাখতে পারে মাঝে মধ্যে হেম আর হো তাদের বন্ধুদের চিজ স্টেশন সিতে নিয়ে যেত তাদেরকে পনিরের স্তূপ দেখিয়ে দাম্ভিকতার সাথে বলত কি চমৎকার পনির তাই না মাঝে মধ্যে ওরা ওদের বন্ধুদেরকেও পনির খেতে দিত আবার মাঝে মধ্যে দিত না আমরাই এটার পাওয়ার জন্য উপযুক্ত হেম বলতো এটাকে খুঁজে বের করার জন্য বেশ লম্বা সময় ধরে আমরা কঠোর পরিশ্রম করেছি তাজা এক টুকরো মুখে পড়তে পড়তে বলল অন্য সময় যেমনটা হেম করে খেয়েই শুয়ে পড়ল প্রতি রাতেই ছোট মানুষ দুজন ভরপেট খেয়ে ঘরে ফিরত সকাল হলে আরও খাওয়ার জন্য নির্ভয় চিত্তে সি স্টেশনে চলে যেত এই নিয়ম বেশ কিছু সময় ধরে চলতে থাকল আস্তে আস্তে হেম আর হো মধ্যেকার আত্মবিশ্বাসে রূপ নিল অহংকারে দ্রুত তারা এত বেশি আরাম প্রিয় হয়ে গেল যে কি হচ্ছে কিছুই লক্ষ্য করেনি সময় যেতে লাগলো স্নিফ আর স্কারি আগে নিয়মে চলতে লাগলো প্রতি সকালেই তারা তাড়াতাড়ি আসত এবং চিজ স্টেশন সি এর পাশে দ্রুত বেগে ঘুরতে ঘুরতে গন্ধ শুক্ত আর আচর কাটত খুঁজে দেখত গতকাল আর আজকের মধ্যে কোনো পরিবর্তন রয়েছে কি না এরপর বসে খুঁটে খুঁটে পনির খেত একদিন সকালে তারা চিজ স্টেশন সিতে পৌঁছাল আবিষ্কার করলো সেখানে কোনো পনিরের অস্তিত্ব নেই ওরা বিস্মিত হল না কারণ স্নিফ ও স্কারি লক্ষ্য করেছিল দিনে এরপর দিন পনিরের মজুদ কমছে তারা এর জন্য প্রস্তুত ছিল এবং বুঝতে পেরেছিল এরকম পরিস্থিতিতে তাদের কি করতে হবে একজন অন্যজনের দিকে তাকালো হাঁটার জুতো গলা থেকে খুলে পড়ে নিল এরপর চলতে শুরু করলো ইদর দুটো পরিস্থিতি বিচার করতে গিয়ে সময় নষ্ট করল না কারণ তাদের কাছে সমস্যা ও সমাধান দুটোই সহজ ছিল চিজ স্টেশন সির পরিবেশ বদলে গেছে এই জন্য স্নিফ ও স্কারিও নিজেদের বদলে নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছে ওরা দুজন গোলকধাদায় পনির খুঁজতে লেগে গেল স্নিফ শুকতে শুরু করল স্কারির দিকে মাথা ঝাঁকালো স্কারি গোলকধাদার ভেতর দৌড় শুরু করল স্নিফও ওর পিছু পিছু যত দ্রুত সম্ভব দৌড়াতে লাগলো নতুন করে পনিরের খোঁজে তারা তখনই দৌড় শুরু করেছে একই দিনে কিছুক্ষণ পর হোম আর হো চিজ স্টেশন সিতে এলো ওখানে ঘটে যাওয়া ছোটখাটো পরিবর্তনের দিকে ওরা নজর দিচ্ছিল না এই জন্য ওরা বিশ্বাস করে বসে আছে পনির ওখানেই থাকবে কিন্তু যা দেখল তার জন্য সামান্যতম প্রস্তুত ছিল না কি পনির নেই হেম চিৎকার করে উঠল চিৎকার করতেই থাকলো পনির নেই পনির নেই যেন জোরে জোরে চিৎকার করতে শুনে কেউ একজন পনির পুনরায় রেখে যাবে আমার পনির কে সরিয়েছে গলা ফাটিয়ে চিৎকার করতে লাগলো অবশেষে নিতম্বের ওপর হাত রাখলো লাল হয়ে গেল চেহারা চিৎকার করতে লাগলো গলা ছেড়ে এটা অন্যায় হো অবিশ্বাসের সাথে মাথা ঝাঁকালো তারও চিজ স্টেশনে সিতে পনির পাবে বলে বিশ্বাস ছিল লম্বা সময় ধরে স্থিরভাবে দাঁড়িয়ে থাকলো ভীষণ ধাকা খেয়েছে এরকম কিছুর জন্য প্রস্তুত ছিল না মোটেও হেম চিৎকার করে কিছু বলছিল কিন্তু হেম ওর কথা শুনতে চাচ্ছিল না ঘটে যাওয়া সমস্যার মুখোমুখি হতে চাচ্ছিল না তাই চোখ কান বন্ধ করেই রইল ছোট মানুষ দুজনের আচরণ আমাদের কাছে আকর্ষণীয় বা ভালো না লাগলেও তাদের প্রতিক্রিয়া স্বাভাবিক পনিরের খোঁজ করা সহজ কাজ ছিল না তাছাড়া এটা তাদের জন্য অনেক বেশি প্রয়োজনীয় হয়ে পড়েছিল কারণ এটা তাদের অভ্যাসে পরিণত হয়ে গেছে পনির খুঁজে বের করা তাদের জন্য সুখে থাকার পাথেও ছিল এটাকে তারা তাদের ভালো থাকার জন্য গুরুত্বপূর্ণ বলে বিশ্বাস করত নিজেদের পছন্দ বিবেচনায় 
তারা জানত পনির তাদের জন্য কি কারো কারো জন্য পনির খুঁজে পাওয়ার অর্থ বিভিন্ন কারো জন্য আরামে জীবনযাপনের সামর্থ্য কারো জন্য এটা সুস্বাস্থ্যের অন্য নাম কারো জন্য এটা ভালো হওয়ার আধ্যাত্মিক উপায় হর কাছে পনিরের অর্থ নিজেকে নিরাপদ মনে করা নিজের ছোট ও প্রিয় পরিবার নিয়ে চেড্ডা লেনের আরামদায়ক বাংলোয় থাকা অন্যদিকে হেমের জন্য পনির মানে বড় একটা ব্যাপার পরিণত হয়েছিল যেটা তাকে অন্যদের থেকে বড় বানাবে এবং কমেম্বার্ট হিলে বড় একটা বাড়ির মালিক বানাবে যেহেতু পনির তাদের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ ছিল সেজন্য তাদের কি করা উচিত সেটা ভাবতেই অনেক সময় লাগিয়ে ফেলল আসলেই পনির সি স্টেশন থেকে গায়েব হয়ে গেছে কি না সেটা দেখার জন্য তারা এপাশে ওপাশে চক্কর কাটতে লাগলো যখন স্নিফ আর স্কারি আনন্দের সাথে সামনে এগিয়ে যেতে লাগলো হেম আর হো তখন কান্নাকাটি আর চিৎকার চেঁচামেচিতে সময় নষ্ট করছিল তারা এই অন্যায় জুলুমের বিরুদ্ধে বেশ সরগোল করল হো হতদম্য হতে লাগলো এই ভেবে যে কাল যদি ওখানে চিজ না পায় তাহলে কি হবে সে পনির পেয়ে নিজের ভবিষ্যতের পরিকল্পনা করে ফেলেছিল ছোট মানুষ দুজন এটা বিশ্বাসই করতে পারছিল না কিভাবে হতে পারে কেউই তাদের সতর্ক করেনি এটা ঠিক হয়নি এমনটা হওয়া কিছুতেই উচিত হয়নি হেম আর হো ওই রাতে ক্ষুধার্ত এবং ভগ্ন মনে রথে বাসায় ফিরল যাওয়ার আগে হো দেওয়ালে লিখল আপনার পনির আপনার জন্য যতটা গুরুত্বপূর্ণ হবে আপনি ততটাই বেশি সেটাকে ধরে রাখতে চাইবেন পরের দিন হেম আর হো তাদের ঘর থেকে বের হয়ে আবারও চিজ স্টেশন সির দিকে গেল তখনও তারা সেখানে পনির মিলবে বলে আশা করছিল সেটা যেভাবেই হোক না কেন কিন্তু পরিস্থিতি আগের মতোই ছিল সেখানে কোনো পনিরই ছিল না তারা বুঝতেই পারছিল না কি করা উচিত তাদের হেম আর হো মূর্তির মতো স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইল হো নিজের চোখ কান বন্ধ করে দাঁড়িয়ে রইল সে কোনো কিছুই দেখতে শুনতে বা বুঝতে চাচ্ছিল না বিশ্বাসই করতে পারছিল না যে দিনে দিনে পনিরের পরিমাণ কমে যাচ্ছে তার মনে হয়েছে হুট করে এতগুলো গায়েব হয়ে গেছে হেম বারবার পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করতে লাগলো আস্তে আস্তে আগের বিশ্বাস থেকে বের হয়ে নিজের মস্তিষ্ক কাজে লাগাতে শুরু করলো তারা আমার সাথে এরকম কেন করলো সে বুঝতে চাইল এখানে আসলে হচ্ছেটা কি অবশেষে হো চোখ খুলে চারিদিকে এক নজর চোখ বুলে নিয়ে বলল আচ্ছা স্নিফ আর স্কারি কোথায় তোমার কি মনে হয় ওরা এমন কিছু জানে যেটা আমরা জানি না হেম উপহাস করে বলল ওরা আর কি বা জানবে বলে চলল সে ওরা শুধুমাত্র ইঁদুর যেটা হয় ওরা শুধু তার উপর প্রতিক্রিয়া দেখায় আমরা ছোট মানুষ তাদের থেকেও বুদ্ধিমান আমরা আমাদেরকে কি হচ্ছে সেটা বের করতে হবে হ্যাঁ আমরা ওদের চেয়ে বুদ্ধিমান হো বলল কিন্তু এই মুহূর্তে আমরা বুদ্ধিমানের মতো আচরণ করছি না এখানের পরিস্থিতি বদলে গেছে হেম মনে হয় আমাদেরকেও বদলাতে হবে ভাবতে হবে অন্যভাবে কেন বদলাবো হেম জানতে চাইল আমরা ছোট মানুষ আমরা স্পেশাল আমাদের সাথে এসব করা উচিত হয়নি আর যদি হয়ও অন্তত কিছু সুবিধা তো দেওয়া দরকার ছিল কেন আমরা সুবিধা পাবো হো জিজ্ঞেস করল কারণ আমরা এটার হকদার হেম দাবি করল কিসের হকদার হো জানতে চাইল পনিরের কিভাবে কারণ এই সমস্যা আমরা সৃষ্টি করিনি হেম বলল অন্য কেউ এটা করেছে সেজন্য কিছুটা হলেও আমাদের প্রাপ্য হো মতামত দিল আমাদের মনে হয় এটা নিয়ে ভেবে সময় নষ্ট না করে আমাদেরও পনিরের খোঁজে নেমে পড়া উচিত আরে না হেম দ্বিমত পোষণ করল আমি এই সমস্যার শেষ দেখে ছাড়ব হেম আর হো তখন কি করা যায় সেটা বোঝার চেষ্টা করতে লাগলো অন্যদিকে স্নিফ আর স্কারি তাদের পথে অনেক দূরে এগিয়ে গেছে তারা গোলক দাদার বেশ ভেতরে চলে গেছে গলিতে ওপরে নিজ করতে করতে প্রতিটি চিজ স্টেশনে পনির খুঁজতে লাগলো তারা পনির খোঁজা ছাড়া আর কিছুই ভাবতে পারছিল না 
বেশ লম্বা সময় ধরে তারা কোনো পনির খুঁজে পেল না যতক্ষণ না তারা গোলকধাদার এমন একটা জায়গায় পৌঁছালো যেখানে এর আগে তারা কখনোই যায়নি জায়গাটা চিজ স্টেশন এন অবশেষে তারা যা খুঁজছিল সেটা তারা পেয়েও গেল পনিরের বড় আমদানি ওরা যেন ওদের চোখকে বিশ্বাসই করতে পারছিল না এই পর্যন্ত তাদের দেখা সবচেয়ে বড় পনিরের স্তূপ অন্যদিকে তখনও হেম আর হো চিজ স্টেশনের সিতে পরিস্থিতি বোঝার চেষ্টা করে যাচ্ছিল পনির না থাকার ফল ওদের ওপর পড়তে শুরু করেছে হতাশ হতে লাগলো রাগে একে অন্যকে দোষারোপ করতে লাগলো মাঝে মধ্যে হোর ভাবনায় তাদের ইঁদুর বন্ধু স্নিফ আর স্কারির কথা আসতে লাগলো ওরা কি পনির খুঁজে বের করে ফেলেছে এই ভাবনাও তার মাথায় আসত ও বিশ্বাস করত ওদের জন্য সময়টা কঠিন যাচ্ছে কারণ গোলকধাদার ভেতর অনিশ্চিত অনেক কিছুই ঘটতে পারে আবার সে এও জানত এই অনিশ্চিত অবস্থা অল্প সময়ের জন্যই হয়ে থাকে মাঝে মধ্যে হো কল্পনা করত স্নিফ আর স্কারি ইতিমধ্যে নতুন পনির পেয়ে গেছে এবং মজা করে খাচ্ছে সে ভাবতে লাগলো গোলকধাদায় রোমাঞ্চকর কিছু করতে পারলেই কতই না মজা হতো সাথে তাজা পনির পাওয়া কতটাই না আনন্দের হবে এটা ভাবতে ভাবতেই ওর জিভে পানি চলে এলো হো যতটা না পনির খুঁজতে আর ওটা উপভোগ করার কথা ভাবছিল তার চেয়েও বেশি ভাবছিল চিজ স্টেশন সি ছাড়ার কথা চলো এখান থেকে যাই হুট করে হো বলল না হেম সাথে সাথেই উত্তর দিল এই জায়গাটা আমার অনেক পছন্দ এটা বেশ আরামদায়কও তাছাড়া এখানকার পরিস্থিতি আমি জানি এখানকার বাইরের অংশ বিপজ্জনক আরে না হোম দ্বিমত করল এটার অনেক অংশই আমরা এর আগে ঘুরেছি সমস্যা হবে না এসব করার মতো বয়স আর এখন নেই আমার হেম বলল তাছাড়া আমার ভয় যাচ্ছে এটা করতে গিয়ে না হারিয়ে যাই আর নিজেকে বোকা প্রমাণ করি তুমি কি নিজেকে বোকা প্রমাণ করতে চাও এতে করে হোর মধ্যেও পরাজয়ের ভয় জেগে বসলো সাথে নতুন করে পনির খোঁজার ইচ্ছাও হ্রাস পেতে লাগলো প্রতিদিনই ছোট মানুষ দুজন একই কাজ করে যেতে লাগলো তারা চিজ স্টেশন সিতে যায় কিন্তু কোনো পনিরের দেখা পায় না বাসায় ফিরে আসে সাথে নিয়ে আসে ভয় আর হতাশা যা ঘটেছে সেটা ভুলে যাওয়ার চেষ্টা করে তারা কিন্তু ক্ষুদার জন্য ঘুম আসে না কমতে থাকে শারীরিক শক্তি সেই সাথে খিটখিটে হতে থাকে মেজাজ আগের মতো এখন আর ঘর তাদের কাছে আরামদায়ক মনে হচ্ছিল না ঘুমেও সমস্যা হতে লাগলো যদিও ঘুম পেত কিন্তু পনিরের দেখা না পাওয়ার দুঃস্বপ্ন দেখতে লাগলো এরপরও ওরা দুজনেই প্রতিদিন রুটিন করে চিজ স্টেশন সিতে গিয়ে পনিরের জন্য অপেক্ষা করত হেম বলল দেখো আমরা যদি একটু বেশি পরিশ্রম করতাম তাহলে হয়তো বুঝতে পারতাম কোনো পরিবর্তনই ঘটেনি পনির সম্ভবত আশেপাশে আছে হতে পারে দেওয়ালের ওই পাশে লুকানো আছে পরের দিন হেম আর হো স্টেশন সিতে যন্ত্রপাতি নিয়ে উপস্থিত হলো হেমের হাতে ধরা সাবলে হো হাতুড়ি দিয়ে আঘাত করতে থাকল আঘাত করতে করতে একসময় দেওয়ালের ছিদ্র করে ফেলল তারপর ভেতরে প্রবেশ করল কিন্তু সেখানেও কোনো পনির নেই হতাশ হলেও তার আত্মবিশ্বাসী ছিল এই সমস্যার সমাধান তারা করতে পারবে তাই তারা তাড়াতাড়ি এসে লম্বা সময় বেশ কঠোর কাজ করা শুরু করল কিন্তু এক সময় পর দেওয়ালে বড় একটা ছিদ্র ছাড়া আর কিছুরই দেখা পেল না ধীরে ধীরে হো কাজ করা আর সঠিক কাজ করার মাঝে যে পার্থক্য আছে সেটা অনুভব করতে লাগল সম্ভবত হেম বলল আমাদের এখানে বসে দেখা উচিত কি ঘটে আগে বা পরে যখনই হোক পনির তাদেরকে ফিরিয়ে দিতেই হবে হো কথাটা বিশ্বাস করতে চায় তাই প্রতিদিন রেস্ট নিতে বাড়ি ফিরে যায় এবং অনিচ্ছা সত্ত্বেও পরের দিন হেমের সাথে চিজ স্টেশন সিতে ফিরে আসে কিন্তু কিছুতেই পনিরের দেখা মেলে না দিনকে দিন ক্ষুধা ও মানসিক চাপে ওরা দুর্বল হয়ে পড়তে লাগলো অবস্থার উন্নতির অপেক্ষা করতে করতে হোক ক্লান্ত বুঝতে পারল আর বেশি দিন যদি তারা পনির ছাড়া এখানে থাকে তাহলে তাদের অবস্থা আরও খারাপের দিকে যাবে হো বুঝতে পারছিল তারা সব কিছুই হারাতে বসেছে একদিন হো নিজের উপরেই হাসতে শুরু করল হো দেখো আমাদেরকে একই কাজ আমরা দিনের পর দিন করে যাচ্ছি এবং আশ্চর্য হয়ে ভাবছি অবস্থার উন্নতি হচ্ছে না কেন 
এটা যতটা না হাস্যকর তার চেয়েও বেশি মজার হেম বলল হো আর একবার গোলক দাদায় দৌড়ানোর প্রস্তাবটি পছন্দ করল না কারণ সে হারিয়ে যাওয়ার ভয় পাচ্ছিল সাথে পনিরটি কোথায় পাওয়া যেতে পারে সে সম্পর্কে কোনো ধারণা না থাকাও কাজ করছিল ভয় তার উপর কেমন প্রভাব ফেলেছে দেখে ওর নির্বুদ্ধিতার জন্য হাসতে লাগলো হেমের কাছে সে জানতে চাইল আমাদের জুতা কোথায় রাখলাম খুঁজে পেতে বেশ সময় লাগলো তাদের কারণ চিজ স্টেশন সিতে পনির পাওয়ার পর তারা জুতাগুলোকে দূরে ফেলে দিয়েছিল ভেবেছিল ওগুলোর আর কখনোই প্রয়োজন হবে না যখনই হেম তার সঙ্গীকে দৌড়ানোর জুতো পড়তে দেখল সে তাকে প্রশ্ন করল তুমি কি আবারও গোলক ধাঁধায় দৌড়াতে যেতে চাচ্ছ কেন তুমি আমার সাথে অপেক্ষা করছো না যতক্ষণ পনির ফেরত না আসে কারণ ওটা আর ফেরত আসবে না হো উত্তর দিল এমনটা আমিও করতে চাইনি কিন্তু এখন আমি বুঝতে পারছি আগামীকালও তারা ওটা আর ফেরত দেবে না সময় হয়েছে নতুন খাবার খুঁজে বের করার হেম দিমত পোষণ করল যদিও বাইরে কোথাও পনির না থাকে যদি থেকেও থাকে কিন্তু তুমি খুঁজে না পাও আমি জানি না হো জবাব দিল অনেকবারই নিজেকে এই প্রশ্নগুলো করেছে এবং এ কারণে ভয় পেয়ে এখন এখানে পড়ে আছে নিজেকে নিজেই প্রশ্ন করল কোথায় আমি পনির পেতে পারি এখানে নাকি বাইরে মাথার মধ্যে একটা ছবি এঁকে ফেলল সে হাসি মুখে নিজেকে গোলক ধাঁধার ভেতর পনিরের খোঁজ করার অবস্থায় দেখল ছবিটা তাকে বিস্মিত করলেও ভেতরে ভেতরে স্বস্তি বোধ করল নিজেকে গোলক দাদায় হারিয়ে যেতে দেখল তবে এবার নতুন করে পনির খোঁজার ব্যাপারে আত্মবিশ্বাস ফিরে পেল এর ফলে ভালো কিছুই বয়ে আসবে আরও সাহস সঞ্চয় করতে লাগলো এরপর সে তার কল্পনার মিশেলে ভবিষ্যতের একটা বিশ্বাসযোগ্য ছবি আঁকল দেখতে পেল নতুন পনির খুঁজে পেয়েছে আর সেটা মজা করে খাচ্ছে সে খাচ্ছে আর কল্পনা করছে ছিদ্রওয়ালা সুইস চিজ ব্রাইট অরেঞ্জ চেডার আমেরিকান চিজ ইটালিয়ান মজারেলা ও আশ্চর্যজনক নরম ফ্রেন্স কামেম্বার্ট এবং হঠাৎ শুনে ফেলল হেম যেন কিছু একটা বলছে বুঝতে পারলে তারা এখনো চিজ স্টেশন সিতে পড়ে আছে হো বলল দেখো হেম কখনো কখনো পরিবর্তন আসে সব কিছুই একরকম থাকে না এটাও তেমন একটা সময় এটাই জীবন জীবন চলতে থাকবে সাথে আমাদেরকেও চলতে হবে হো তার রোগা হয়ে যাওয়া সঙ্গীর দিকে তাকালো তাকে বোঝাতে চেষ্টা করল কিন্তু হেমের ভয় এখনো ভয় থেকে রাগে পরিণত হয়েছে সে কোনো কিছু শোনার জন্যই রাজি ছিল না হো তার বন্ধুর সাথে রুড়ো ব্যবহার করতে চাচ্ছিল না কিন্তু নিজেদের বোকামি দেখে না হেসে থাকতে পারল না হো চলার জন্য প্রস্তুত হতেই নিজেকে বেশ চাঙ্গা অনুভব করল কারণ সে নিজেকে নিয়ে হাসতে পারছে চলতে পারছে এবং পারছে নড়তে হো হাসতে হাসতে ঘোষণা করল গোলক ধাঁধায় যাওয়ার সময় হয়েছে হেম হাসল না এমনকি প্রতিউত্তরও করল না হো পাথরের একটা ধারালো টুকর নিয়ে তাদের নিজের একটা বেশ সিরিয়াস ভাবনা দেওয়ালে লিখল যাতে করে হেম এটা পড়ে ভাবনা চিন্তা করে নিজের অভ্যাস মতো হো চারপাশে পনিরের ছবি এঁকে ফেলল এবং আশায় যে এতে করে হেম হাসবে তার মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠবে আর নতুন পনিরের খোঁজে যাবে কিন্তু হেম সেটা দেখতেই চাইল না লেখাটা হলো যদি তুমি না বদলাও তোমার বিলুপ্তি ঘটতে পারে হো মাথা চুলকিয়ে গোলক ধাঁধার দিকে উদ্বিগ্নভাবে পা বাড়ালো পনিরবিহীন অবস্থা থেকে কিভাবে উত্তরণ পাবে সেটা নিয়ে ভাবল গোলক ধাঁধায় যদি কোনো পনিরই না থাকে কিংবা যদি খুঁজে না পায় এরকম ভয় মিশ্রিত বিশ্বাস তাকে নড়তে দিচ্ছিল না ভেতর ভেতর শেষ করে দিচ্ছিল হো হেসে উঠল সে জানে হেম আশ্চর্য হয়ে কি ভাবছে আমার পনির নিল কে কিন্তু হো ভাবছে অন্য কথা আরও আগে কেন পনিরের খোঁজে লাগলাম না গোলক ধাঁধার উদ্দেশ্যে কিছুদূর হাঁটার পর আগে যেখানে ছিল সেখানে ফিরে তাকিয়ে স্বস্তি অনুভব করল তার মনে হলো পরিচিত জায়গাতেই আছে যদিও পনিরের কোনো খোঁজ পায়নি কিছুটা উদ্বিগ্ন হয়ে ভাবতে লাগলো সে কি আসলেই গোলক ধাঁধায় দৌড়াতে চায় একটা উক্তি লিখল সামনের দেওয়ালে এবং সেটা নিয়ে ভাবল যদি তুমি ভয় না পেতে তাহলে তুমি কি করতে সে জানে এমন কিছু ভয় আছে যেগুলোর ফল ভালোই হয় যখন তুমি দেখবে ভয়ের কারণে খারাপ কিছু হতে যাচ্ছে 
তখন অবশ্যই তোমাকে কোনো না কোনো পদক্ষেপ নিতে হবে কিন্তু ভয় যদি তোমাকে কিছু করা থেকে বিরত রাখে তাহলে সেটা অবশ্যই ভালো কিছু নয় গোলক দাদার ডান দিকে তাকালো ওই দিকে এর আগে কখনো যায়নি তার মাঝে ভয় অনুভূত হল লম্বা একটা শ্বাস নিয়ে গোলক দাদার ডান দিকে ঘুরে আস্তে আস্তে অচেনা জায়গার দিকে পা বাড়ালো পথ খুঁজতে গিয়ে হো কিছুটা উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ল ভাবতে লাগলো সম্ভবত চিজ স্টেশন সিতে ও অনেক সময় নষ্ট করে ফেলেছে লম্বা সময় ধরে পনিরের দেখা না পাওয়াতে এমনিতেই শারীরিকভাবে দুর্বল হয়ে পড়েছিল এতে করে ওর আগের চেয়ে বেশ সময় লাগছিল সেই সাথে দৌড়ানো ওর জন্য কষ্টদায়ক হয়ে পড়েছে সিদ্ধান্ত নিল ভবিষ্যতে যদি কোনো দিনও এরকম পরিস্থিতির সম্মুখীন হয় তাহলে দ্রুতই নিজেকে পরিবর্তনের সাথে মানিয়ে নেবে তাহলেই সব কিছু সহজ হয়ে যাবে এ ভাবনা আসতেই হো দুর্বল একটা হাসি দিল কখনো কিছু না করে হাত গুটিয়ে বসে থাকার চেয়ে দেরিতে হলেও কিছু করা ভালো পরবর্তী কয়েকদিন হো এখানে ওখানে অল্প পনিরের দেখা পেলেও সেগুলি দিয়ে তার বেশি দিন চলল না আশা করছিল প্রচুর পনির পাবে এবং সেখান থেকে কিছু হেমের জন্য নিয়ে যাবে যাতে সেও উৎসাহী হয়ে গোলক ধাতায় বের হয় কিন্তু হো তখন পর্যন্ত খুব একটা ভরসা পাচ্ছিল না স্বীকার করতে বাধ্য হল গোলক ধাতায় গুলিয়ে ফেলছিল পথ আগের বার যখন এখানে ছিল তখন থেকে বর্তমান পরিস্থিতি বেশ পরিবর্তন হয়েছে যখনই ওর মনে হতো এগিয়ে যাচ্ছে তখনই করিডোরে নিজেকে হারিয়ে ফেলে দুই পা এগোয় তো এক পা পেছয় অবস্থা এটা এক ধরনের চ্যালেঞ্জ ওকে স্বীকার করতেই হবে পনিরের খোঁজে বের হওয়াটা যতটা না ভয়ের মনে করেছিল ব্যাপারটা ততটা নয় সময় গড়ানোর সাথে সাথে ভাবতে লাগলো নতুন করে পনির খোঁজার যে আশা নিয়ে বের হয়েছিল তা কি কখনো পূরণ হবে এই ভেবে পুলকিত হলো নতুন পনির চিবে খাওয়ার চেয়ে কামড়ে খেতে বেশি ভালো হবে হাসি পেল বুঝতে পারল এই মুহূর্তে কামড়ানো তো দূরে থাক চিবনোর মতো কিছু নেই তার কাছে যখন হতাশা ভর করে আগের অবস্থা কল্পনা করে যতই অস্বস্তিদায়ক হোক না কেন পনির বিহীন অবস্থা থেকে বেশ ভালো আছে অন্তত পরিস্থিতি এখন তার নিজের নিয়ন্ত্রণে আছে আগে যেখানে অবস্থার উপর নিজেকে ছেড়ে দেওয়া ছাড়া কিছুই করার ছিল না তারপর নিজেই নিজেকে বুঝ দিতে লাগলো যদি স্নিফ ও স্কারি এগিয়ে যেতে পারে সে কেন পারবে না আগের দিনগুলোর কথা ভাবতে গিয়ে বুঝতে পারল চিজ স্টেশন সির পনির হুট করেই গায়েব হয়ে যায়নি অথবা আগে সে এমনটাই বিশ্বাস করত পনিরের পরিমাণ কমতে কমতে শেষ হওয়ার পথে ছিল আর যতটুকু ছিল সেটাও বাসি হয়ে যাওয়ায় বিষাদ হয়ে গিয়েছিল খাবার বাসি হয়ে সেটার পর ছত্রাক জমতে শুরু করলেও সে সেটা লক্ষ্য করেনি স্বীকার করতে বাধ্য যদি লক্ষ্য করত তাহলে সে সেটা দেখতে পেত এতে করে হয়তো ভবিষ্যতে কি হতে পারে সেই ব্যাপারে ধারণা করতে পারত কিন্তু সেটা করেনি হো বুঝতে পারছে যদি আগে থেকেই পরিস্থিতির ওপর লক্ষ্য রাখত তাহলে এরকম পরিবর্তনে বিশ্বতে হতে হতো না এছাড়াও পরিবর্তন আসতে পারে এই আন্তাজ করো হতে পারে স্নিফ আর স্কারি ব্যাপারগুলোর দিকে লক্ষ্য রেখেছিল সিদ্ধান্ত নিল এখন থেকে আরও বেশি সচেতন থাকবে পরিবর্তন হতে পারে অনুমান করবে এবং সেদিকে খেয়াল রাখবে কখন পরিবর্তন আসতে পারে এই ব্যাপারে তার পূর্বানুমানের উপর আস্থা রাখবে এবং নিজেকে সেটার সাথে মানিয়ে নেওয়ার জন্য প্রস্তুত থাকবে একটু জিরে নেওয়ার জন্য থামলো সে এই সুযোগে দেওয়ালে লিখল যদি ঘন ঘন চিজের গ্রান নাও তাহলে বুঝতে পারবে সেটা কখন বাসি হচ্ছে কিছুক্ষণ পর চিজ না পাওয়ার সময়টাকে হোর কাছে বিরাট লম্বা সময় মনে হচ্ছিল অবশেষে হো বেশ বড় একটা চিজ স্টেশনের দেখা পেল অবশেষে হো বেশ বড় একটা চিজ স্টেশনের দেখা পেল আসা জাগায়নি ভেতরে প্রবেশ করলো কিন্তু হতাশ হয়ে লক্ষ্য করলো পুরো চিজ স্টেশন খালি পড়ে আছে এরকম খালি খালি অনুভূতি বারবার হচ্ছে সে ভাবলো তাকে নিরাশা পেয়ে বসতে যাচ্ছিল শারীরিক শক্তিও কমতে লাগলো বুঝতে পারছিল পথ হারিয়ে ফেলেছে ভয় পাচ্ছিল জীবিত ফিরতে পারবে না ভেবে চিজ স্টেশন সিতে ফিরে যাওয়ার কথা ভাবল যদি কোনোভাবে সেখানে পৌঁছাতে পারে তবে হেম যদি ওখানে থাকে তাহলে অন্তত একা থাকতে হবে না আবার নিজেকে আগের সেই প্রশ্নটা করলো যদি আমি ভয় না পেতাম তাহলে কি করতাম হো ভাবতো ভয়কে সে জয় করতে পেরেছে 
কিন্তু স্বীকার না করলেও ভয় পাচ্ছিল নিজেও বুঝতে পারছিল না কোন জিনিসকে ভয় পাচ্ছে কিন্তু এই দুর্বল মুহূর্তে বুঝতে পারছিল একা চলতে ভয় পাচ্ছিল হয়েটা জানত না পেছনে পড়ে যাচ্ছে শুধুমাত্র একটা মাথার ভেতর ভয় জায়গা নিয়ে কিছু বিশ্বাস নিয়ে চলার কারণে হোম আগের জায়গা থেকে বের হয়ে গেছে নাকি ভয়ে এখনো সেখানে স্থির হয়ে আছে সেটা ভাবল হো গোলক ধাদায় কাটানোর সবচেয়ে ভালো সময়ের কথা স্মরণ করল গোলক ধাদায় দৌড়ানোর সময়টাই সবচেয়ে ভালো সময় ছিল যতটা না নিজেকে মনে করিয়ে দেওয়ার জন্য লিখল তার চেয়েও বেশি তার বন্ধু যাতে তাকে অনুসরণ করতে পারে সেই জন্য লিখল নতুন পথে এগিয়ে গেলে সেটা তোমাকে নতুন চিজ পেতে সাহায্য করবে হো অন্ধকার গলির দিকে তাকাতেই নিজের ভেতর জেকে বসা ভয়টা টের পেল সামনে কি আছে এটাও কি খালি নাকি আরও খারাপ কিছু বিপজ্জনক কিছু কি লুকিয়ে আছে কি কি বিপদ হতে পারে কল্পনা করতে শুরু করল এমন কি মারা যেতে পারে এমনটাও আশঙ্কা করছিল নিজের ওপর হাসতে লাগলো বুঝতে পারল ভয় পরিস্থিতিকে আরো বেশি কঠিন করে তুলেছে এবার সেটাই করল যেটা যদি ভয় না পেত তাহলে কি করত নতুন একটা পথ ধরে এগোতে শুরু করল অন্ধকার গলিতে চলতে চলতে তার মুখে হাসি ফুটে উঠল হো উপলব্ধি করতে না পারলেও বুঝতে পারছিল কি থেকে তার মন সাহস পাচ্ছে এখন ঘটনাগুলো সহজভাবে নিচ্ছিল এবং সামনে কি হতে পারে তার উপর বিশ্বাস রাখছিল যদিও জানত না কি হতে যাচ্ছে নিজের ভেতর এত বেশি আনন্দিত অনুভূত হওয়ায় হো বিস্মিত হল আমার এতটা ভালো লাগার কারণ কি বিস্মিত হল আমার কাছে তো সামান্য পনিরও নেই তাছাড়া জানিও না কোথায় যাচ্ছে এত ভালো লাগার কারণ খুব দ্রুতই বুঝতে পারল হো দাঁড়িয়ে গেল দেওয়ালে লিখল যখন তুমি ভয়কে জয় করবে ভালো অনুভব করবে তখন হো বুঝতে পারল এতদিন ভয়ের কাছে বন্দি হয়েছিল নতুন পথে চলার ফলে ভয়কে জয় করতে পেরেছে গোলক ধাঁধার এই অংশ থেকে ঠান্ডা বাতাস আসছে অনুভব করল যেটা তাকে সতেজ করে তুলল গভীরভাবে কয়েকবার শ্বাস নিতেই আরও প্রাণবন্ত হয়ে উঠল ভয়কে জয় করে ফেলার ফলে সব কিছু তার কাছে আরও বেশি উপভোগ্য হতে থাকল যতটুকু ভেবেছিল তার চেয়েও বেশি উপভোগ করেছিল অনেক দিন পর এতটা আনন্দ পেল সে প্রায় ভুলেই গিয়েছিল চিজের সন্ধান করাটা কতটা মজার পরিস্থিতিকে আরও ভালো করে তোলার জন্য মনের ভেতর একটা ছবি আঁকা শুরু করল নিজেকে পছন্দের চিজ চেরি থেকে শুরু করে ব্রি পর্যন্ত সব ধরনের চিজের মাঝে বসে থাকা কল্পনা করল যতটা সম্ভব বাস্তবিক রূপে কল্পনা করল নিজেকে একের পর এক নিজের পছন্দের চিজ খেতে দেখে খুবই মজা পাচ্ছিল তারপর কল্পনা করল কতগুলো মজাদার চিজের স্বাদ নিচ্ছে কল্পনা যত পরিষ্কারভাবে নতুন চিজ উপভোগের চিত্র আঁকত ব্যাপারটা তত বাস্তব ও বিশ্বাসযোগ্য হতে লাগলো তার কাছে এতে করে বুঝতে পারল অবশেষে চিজের দেখা পেতে যাচ্ছে দেওয়ালে লিখল যদি কল্পনা করো নতুন চিজ উপভোগের তাহলে অবশ্যই বাস্তবে পাবে কি হারিয়েছে আর কি পেতে যাচ্ছ ব্যাপারটা হোর ভাবনায় এলো নিজের আগের ভাবনার কথা ভেবে বিস্মিত হল কেন সব সময় ভাবত পরিবর্তন একসময় খারাপ কিছু বয়ে আনে এখন বুঝতে পারছে পরিবর্তন ভালো কিছুর জন্য হতে পারে আগে কেন এমনভাবে ভেবে দেখিনি নিজেকে নিজে প্রশ্ন করল এরপর গোলক ধাঁধার ভেতর শক্তি ও ক্ষিপ্রতার সাথে দৌড়তে লাগল নতুন চিজ স্টেশন পাওয়ার আগেই একটা প্রবেশ মুখে কয়েকটা চিজের ছোট ছোট টুকরো দেখে উদ্বেলিত হয়ে উঠল এ ধরনের চিজ এর আগে কখনো দেখেনি এগুলো দেখতে চমৎকার চেখে দেখল খুবই সুস্বাদু যা পেল বেশিরভাগই খেয়ে ফেলল অল্প কিছু পকেটে রেখে দিল যাতে পরে খেতে পারে অথবা হেমের সাথে কখনো দেখা হলে তাকেও দিতে পারে শরীরের শক্তি ফিরে আসছে বুঝতে পারল অনেক আশা নিয়ে চিজ স্টেশন ঢুকল কিন্তু প্রবেশ করতেই আতঙ্কিত হয়ে উঠল স্টেশন খালি কেউ ওখানে আগেই এসেছিল বেশিরভাগ চিজ খেয়ে অল্প কিছু রেখে গেছে বুঝতে পারল আরও দ্রুত চলতে হবে তাহলে বেশি করে নতুন চিজ পেতে পারে হো সিদ্ধান্ত নিল ফিরে যাবে গিয়ে হেমকে নিয়ে আসার চেষ্টা করবে আগের পথে ফিরে যাওয়ার সময় 
থেমে দেওয়ালে লিখল যত দ্রুত পুরনো চিজ রেখে সামনে পা বাড়াবে তত দ্রুত নতুন চিজ পাবে কিছু সময় পর হো চিজ স্টেশন সিতে ফিরে হেমকে দেখতে পেল হেমকে নতুন চিজ দিতে চাইলে সে নিল না হেম তার বন্ধু সহানুভূতির প্রশংসা করে বলল মনে হয় না এই নতুন চিজ আমার পছন্দ হবে আমি যেটা চাই এটা সেটা নয় আমি আগের চিজটাই ফিরে পেতে চাই যতক্ষণ না পর্যন্ত আগের চিজটা ফিরে পাব ততক্ষণ নিজেকে পরিবর্তন করব না হো হতাশ হয়ে মাথা নাড়ল অনিচ্ছায় হলেও আগের পথে ফিরে যেতে লাগলো আগের গোলক ধাঁধায় যে অংশটাতে এসেছিল সেখানে এসে বন্ধুর অভাব বোধ করতে লাগলো এটাও বুঝতে পারল তার নিজের কাজটা সে বেশ পছন্দ করে এমন কি চিজের বড় যোগানের দেখা পাওয়ার আগেও নিজের ভেতর আনন্দ অনুভব করছিল বুঝতে পারছিল যেটাতে সে আনন্দ পাচ্ছিল সেটা শুধু চিজ পাওয়ার জন্য নয় তার চেয়েও বেশি কিছু ভয় পাচ্ছিল না দেখেও খুশি তাছাড়া যেটা করছে তাতে আনন্দ পাচ্ছে চিজ স্টেশন সিতে থাকাকালীন যতটা দুর্বল ছিল সেটা এখন আর নেই বুঝতে পারছে ভয় আর তাকে থামাতে পারবে না সে জানে নতুন পথের দিকে পাড়ি দিয়েছে এটা তাকে সতেজ রাখার পাশাপাশি শক্তিও যোগাচ্ছে বুঝতে পারছিল তার প্রয়োজনীয় বস্তু পাওয়া এখন শুধু সময়ের ব্যাপার এমন কি যেটার খোঁজে নেমেছে সেটা পেয়ে গেছে এমনটাই অনুভূত হলো তার এরকম উপলব্ধি হতেই হেসে ফেলল চিজ ছাড়া বসে থাকার চেয়ে গোলক ধাঁধায় চিজ খোঁজা নিরাপদ হো আবারও উপলব্ধি করল কল্পনায় পাওয়ার সব সময় ওরকম ভয়ঙ্কর হয় না মনের ভেতর যেকে ধরা ভয় বাস্তবের ভয় থেকেও বেশি খারাপ হয় চিজ নাও পেতে পারে এই ভয়ে এত বেশি ভয়ার তো ছিল যে নতুন করে চিজ খুঁজতেই চাচ্ছিল না কিন্তু চলার শুরু থেকে অল্প অল্প করে চিজ পেতে লাগলো যেটা তাকে আরও চিজের খোঁজে এগিয়ে যেতে উদ্ভুদ্ধ করেছিল এখন আরও বেশি পরিমাণে পেতে এগিয়ে যাচ্ছে এই এগিয়ে চলার মাঝে এক ধরনের উত্তেজনা কাজ করছে তার পুরনো চিন্তা ছিল ভয়ের মেঘে আচ্ছন্ন তার ভাবনায় থাকতো চিজের দেখা পাবে না আর যদি পেয়েও যায় যথেষ্ট পরিমাণে পাবে না ভালো কিছু হতে পারে চিন্তা করার পরিবর্তে কি খারাপ হতে পারে সেটা নিয়েই পড়ে থাকত তবে চিজ স্টেশন সি ছাড়ার পর থেকে তার চিন্তার পরিবর্তন শুরু হলো এক সময় ভাবত চিজ ওখান থেকে যেতে পারে না আর ওই পরিবর্তনটা ঠিক ছিল না কিন্তু এখন জানে পরিবর্তন খুবই স্বাভাবিক ব্যাপার সেটা আমরা চাই বা না চাই পরিবর্তনে কেউ তখনই বিস্মিত হয় যখন সেটা আশা করে না এবং তার জন্য তৈরি থাকে না যখন বুঝতে পারল তার বিশ্বাসে পরিবর্তন এসেছে তখন দেয়ালে লিখল পূর্ণ বিশ্বাস আপনাকে নতুন চিজের দিকে নিয়ে যাবে না যদিও এখনো চিজের সন্ধান পায়নি তারপরও সে ছুটছে এবং এই পর্যন্ত কি কি কৌশল শিখল সেটা নিয়ে ভাবছে হো বুঝতে পারল এই নতুন বিশ্বাস তার আচরণে পরিবর্তন নিয়ে এসেছে চিজবিহীন খালি স্টেশনে থাকাকালীন তার আচরণ আর বর্তমানের আচরণের ভেতর যে পার্থক্য পরিলক্ষিত হচ্ছে সে জানে বিশ্বাসী পরিবর্তন নিয়ে আসে এতে করে তুমি বুঝতে পারবে কোন পরিবর্তনটির ক্ষতিকর আবার বাধাগ্রস্ত করবে অন্যদিকে এটাও বুঝতে পারে নতুন চিজের সন্ধান তোমাকে সাহায্য করবে সাথে পরিবর্তনকে স্বাগত জানাবে সব কিছুই নির্ভর করছে তুমি কিসে বিশ্বাস করবে তার উপর সে দেওয়ালি লিখল যখন তুমি নতুন চিজ খুঁজে পাবে এবং এর স্বাদ নেবে তখন তুমি পথ পরিবর্তন করবে হো বুঝতে পেরেছে যদি আরও আগে পরিবর্তনকে মেনে নিয়ে চিজ স্টেশন সি ছেড়ে আসত তাহলে তার অবস্থা আরও ভালো হতো শরীরে আরও শক্তি পেত আগ্রহ বাড়ত এবং আরও ভালোভাবে চ্যালেঞ্জের সাথে নিজেকে মানিয়ে নিতে পারত প্রকৃতপক্ষে যদি পরিবর্তন হবে এমনটা বুঝতে পারত সময় নষ্ট না করে এতক্ষণে চিজের সন্ধান পেয়েও যেত আরও একবার নিজের কল্পনা শক্তিকে কাজে লাগিয়ে নতুন চিজ খোঁজা এবং সেটাকে উপভোগ করছে দেখতে পেল গোলকধাদের অচেনা অংশগুলোতেও যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিল অল্প স্বল্প চিজ এদিক ওদিক পেতে লাগল এতে করে শক্তি ও আত্মবিশ্বাস ফিরে পেতে শুরু করল হো অতীতের কথা ভাবল দেওয়ার লিখনগুলো লিখেছে বলে পুলকিত বোধ করছে 
হেম যদি কখনো চিজ স্টেশন ছেড়ে এগিয়ে আসতে চায় সেক্ষেত্রে এগুলো তার জন্য পথচিহ্ন হিসেবে গোলকধাঁধার ভেতরে কাজ করবে হো বিশ্বাস করত সে সঠিক পথে এগুচ্ছে দেওয়ালের লেখাগুলো পড়ে হেম পথ খুঁজে পাওয়ার সম্ভাবনা আছে কি না তা নিয়েও ভাবল এতক্ষণ ধরে যেসব ভাবনা তার মাথায় খেলে যাচ্ছিল সেগুলো ভেবে লিখল ছোট ছোট পরিবর্তনগুলোর প্রতি লক্ষ্য রাখলে বড় কোনো পরিবর্তন ঘটলে সেটার সাথে তাড়াতাড়ি নিজেকে মানিয়ে নিতে পারবে ইতোমধ্যে হো অতীতকে পেছনে বর্তমানের সাথে মানিয়ে নেওয়ার চেষ্টা শুরু করেছে গোলক ধাঁধার মাঝে পূর্ণ শক্তি ও গতিতে ছুটতে লাগলো বেশি সময় নেই এটা শেষ হতে এক সময় তার মনে হয়েছিল যেন সারা জীবন ধরে এই গোলক ধাঁধায় দৌড়াচ্ছে তার এই চলা অনন্ত চলার এক অংশ অবশেষে শেষ হতে চলেছে নতুন একটা করিডরে ঢুকতেই বুঝতে পারল এটাই সে প্রথমবার এসেছে চার কোনায় চক্কর দিতেই পেয়ে গেল পেয়ে গেল নতুন চিজ স্টেশন চিজ স্টেশন এন ভেতরে প্রবেশ করতেই নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছিল না পুরোটা জায়গা চিজের বড় বড় স্তূপে ভরপুর তার দেখা এই পর্যন্ত সবচেয়ে বড় চিজের স্তূপ এত এত রকমের চিজ যে অনেকগুলোকে চিনতেই পারছে না এর ভেতরে বেশ কিছু চিজ তার কাছে একেবারেই নতুন কিছুক্ষণের জন্য তার মনে ভাবনা খেলে গেল এটা কি বাস্তব নাকি তার মনের কল্পনা যতক্ষণ না তার পুরনো দুই বন্ধু স্নিফ আর স্কারিকে দেখতে পেল স্নিফ মাথা নেড়ে হোকে অভ্যর্থনা জানালো অন্যদিকে স্কারি তার হাতের থাবা তুলে তাদের মোটা হয়ে ওঠা ছোট পেটগুলো দেখেই বোঝা যাচ্ছে এই জায়গায় তারা বেশ সময় ধরে আছে হো দ্রুত তাদের দিকে হ্যালো বলে তাদের পছন্দের চিজগুলো একটু একটু খেতে লাগলো তার জুতো খুলে একটা অন্যটার সাথে ফিতার সাথে বাঁধলো বেঁধে গলায় ঝুলালো যাতে প্রয়োজনের সময় পরে নিতে পারে স্নিফ আর স্কারি হেসে উঠল সসম্মানে নিজেদের মাথা নাড়ল হো লাভ দিয়ে নতুন চিজের মধ্যে চলে গেল পেট ভরে খাওয়ার পর একটা তাজা চিজ তুলে নিয়ে টোস্ট বানিয়ে চিৎকার করে বলল পরিবর্তনের জন্য চিজ উপভোগ করতে করতে এই পর্যন্ত কি কি শিখল তার উপর ধ্যান দিল বুঝতে পারল যখন পরিবর্তনকে ভয় পেত তখন পুরনো চিজের আশায় বসেছিল যদিও সেখানে সেটা ছিল না তাহলে কোন জিনিসটা তার ভেতর পরিবর্তন আনলো না খেতে পেয়ে মরে যাওয়ার ভয় এমনভাবে হেসে উঠল যেন বুঝতে পারছে এটাই পরিবর্তন নিয়ে এসেছে তার ভেতর আবারও হেসে উঠল এবং বুঝতে পারল তার মাঝে পরিবর্তন তখনই এসেছে যখন নিজের নির্বুদ্ধিতার উপর হাসতে শিখেছে এবং ভুলটা কোথায় বুঝতে পেরেছে অনুভব করল পরিবর্তনের সবচেয়ে বড় পথ হল নিজের নির্বুদ্ধিতার ওপর হাসা তাহলে তুমি অতীতকে পেছনে ফেলে এগিয়ে যেতে পারবে জানতো বন্ধু স্নিফ ওই স্কারির থেকেও প্রয়োজনীয় বেশ কিছু জিনিস শিখতে পেরেছে জীবনটাকে ওরা খুবই সহজভাবে নেয় অতিরিক্ত ব্যাখ্যায় যায় না এবং জটিলও করে না পরিস্থিতি যখন পরিবর্তন হল এবং চিজ শেষ হয়ে গেল তখন তারাও নিজেদের পরিবর্তন করে নতুন করে চিজের খোঁজে এগিয়ে গেল ব্যাপারটা সে মনে রাখবে হো তার শক্তিশালী মস্তিষ্ক ব্যবহার করতে পারত যেটা দিয়ে তারা ইঁদুরের চেয়ে ভালো কিছু করতে পারে বাস্তবতাকে তার কল্পনা শক্তি দিয়ে বিশ্লেষণ করে ভালো কিছু পাওয়ার চেষ্টা করল অতীতে করা ভুলগুলো স্মরণ করল যাতে করে ভবিষ্যতের পরিকল্পনায় কাজে লাগতে পারে বুঝতে পারল যে কেউ পরিবর্তনের সাথে খাপ খাওয়াতে পারে তোমাকে যে কোনো বিষয় সহজভাবে নিতে জানতে হবে নমনীয় হতে হবে এবং দ্রুত এগিয়ে যেতে হবে কোনো কিছুকে জটিল করা যাবে না কিংবা ভীতিকর পরিস্থিতির কথা ভেবে নিজেকে বিভ্রান্ত করা যাবে না ছোট ছোট পরিবর্তনগুলোকে নজরে রাখতে হবে যাতে বড় কোনো পরিবর্তন আসন্ন হলে প্রস্তুত থাকা যায় সে জানত তাকে আরও দ্রুত পরিবর্তনের সাথে মানিয়ে নেওয়া দরকার ছিল যদি তুমি সময় মতো মানিয়ে নিতে না পারো তাহলে হয়তো পরে মানিয়ে নিলে উপকার নাও হতে পারে তাকে এটা মানতে হলো পরিবর্তনের সবচেয়ে বড় বাধা আসে নিজ থেকে যতক্ষণ না তুমি নিজেকে মানিয়ে নেবে ততক্ষণ ভালো কিছু হবে না সম্ভবত সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপলব্ধি হল বাইরে প্রচুর চিজ ভান্ডার আছে এটা বিশ্বাস করা স্বীকার করুক আর না করুক যখন তুমি ভেতরে ভয়কে জয় করে সামনে এগিয়ে যাবে এবং অ্যাডভেঞ্চার উপভোগ করবে তখন অবশ্যই তুমি পুরস্কৃত হবে 
সে জানে কিছু ভয় আছে যেগুলোকে এড়িয়ে চলা দরকার যেটা আমাদের বিপদ থেকে রক্ষা করে এটাও বুঝতে পারছে তার পাওয়া বেশিরভাগ ভয় অমূলক এবং সেগুলো তাকে প্রয়োজনের সময় পরিবর্তন থেকে বিরত রেখেছে যদিও পরিবর্তনকে পছন্দ করে না কিন্তু জানে এটা তার জন্য আশীর্বাদ হয়ে এসেছে এবং এটা তাকে উন্নত চিজের খোঁজ পাওয়ার পথে নিয়ে এসেছে নিজের জন্য ভালো পরিমাণের একটা অংশ পেয়ে গেছে এ পর্যন্ত শেখা বিষয়গুলো আর একবার স্মরণ করল হো সাথে তার বন্ধু হেমের কথা ভাবল ভাবল হেম যদি চিজ স্টেশনের বিভিন্ন জায়গায় এবং মেঝের বিভিন্ন অংশে তার লেখা তার কথাগুলোর একটা পড়ে থাকে তাহলে কি সামনে এগিয়ে চলার সিদ্ধান্ত নেবে না সে কি গোলক দাদায় প্রবেশ করেছে বুঝতে পেরেছে কি কোন জিনিসটা তার জীবনকে অধিকতর ভালো করতে পারে নাকি এখনো পরিবর্তনকে মেনে নিতে না পেরে নিজের মাথায় নিজেই বাড়ি মেরেছে হেমকে খুঁজে বের করার জন্য আবারও চিজ স্টেশন সিতে যাওয়ার কথা ভাবল হো যদি হেমকে খুঁজে পায় তাহলে কিভাবে নতুন পথ খুঁজে নিতে হয় সেটা দেখাবে আবার এটাও ভাবল পূর্বে একবার চেষ্টা করেছে হেমকে পরিবর্তন করতে হেমকে নিজের পথ নিজেকেই খুঁজে নিতে হবে আরাম আর ভয়কে পরিত্যাগ করতে হবে এছাড়া দ্বিতীয় কোনো পথ নেই এটা কেউ বুঝতে পারবে না কোনো না কোনোভাবে পরিবর্তনকে স্বাগতম জানালে যে সব উপকার হবে তা তাকে বুঝতে হবে হো তার বন্ধুর পথ চলার জন্য পথটাকে চিহ্নিত করে রেখেছে যাতে করে হেম পথ খুঁজে পেতে পারে যদি দেয়ালে লেখা কথাগুলো পড়ে তাহলে তার পথ খুঁজে পাবে হো আবারও এই পর্যন্ত যা কিছু শিখেছে সেগুলো সংক্ষেপে চিজ স্টেশন এনের দেওয়ালে লিখল এই পর্যন্ত শেখা বিষয়গুলোর চারপাশে বড় করে একটি চিজের ছবি এঁকে দিল শেখা বিষয়গুলো দেখে হেসে উঠল পরিবর্তন ঘটে তারা চিজকে সরাতে থাকে পরিবর্তন প্রত্যাশিত চিজের জন্য সরতে তৈরি থাকো পরিবর্তন পর্যবেক্ষণ মাঝে মধ্যে চিজের গ্রান নাও যাতে বাসি হলে টের পেতে পারো পরিবর্তনের সাথে দ্রুত মানিয়ে নেওয়া যত দ্রুত তুমি বাসি চিজকে ছাড়তে পারবে তত দ্রুত তুমি তাজা চিজকে পাবে পরিবর্তন চিজের সাথে ছুটতে থাকো পরিবর্তনকে উপভোগ অভিযানের গন্ধ নাও এবং পনির শেষ হওয়ার সাথে সাথেই যাত্রা শুরু করো দ্রুত পরিবর্তনের জন্য প্রস্তুত থাকো এবং এটা উপভোগ করো বারবার তারা চিজকে সরাতে থাকে হো বুঝতে পেরেছে চিজ স্টেশন এবং হেম থেকে অনেক দূরে চলে এসেছে আবার এও জানত যদি খুব বেশি আরামপ্রিয় হয়ে ওঠে তাহলে আগের অবস্থায় চলে যেতে বেশি সময় লাগবে না সেজন্য প্রতিদিন পরিস্থিতি বোঝার জন্য চিজ স্টেশন এনের অবস্থা পরীক্ষা করতে থাকে অনাকাঙ্ক্ষিত পরিবর্তনের ফলে বিস্মিত না হওয়ার জন্য যা কিছু করা সম্ভব সবই করতে থাকে যদিও হোর কাছে এখনো চিজের বেশ বড় অংশ মজুদ আছে তারপরেও গোলক দাদার বিভিন্ন অংশ ঘুরে ঘুরে আশেপাশের ঘটনার প্রতি নজর রাখত ভালো করেই জানত বাস্তবতা সম্পর্কে জানা ঘুমিয়ে থাকার চেয়ে বেশি নিরাপদ ওই মুহূর্তে হো কারো কারো চলাফেরার শব্দ শুনতে পেল শব্দ বাড়তে থাকলে বুঝতে পারল কেউ আসছে হেম আসছে কি কর্নার অতিক্রম করেছে কি ছোট করে প্রার্থনা করলো হো এবং অন্যান্য বারের মতো আশা করল অবশেষে তার বন্ধু নিজেকে পরিবর্তন করতে সক্ষম হয়েছে চলো চিজের সাথে এবং উপভোগ করো সেটা শেষ নাকি নতুন করে শুরু দিন শেষে পর্যালোচনা গল্প বলা শেষ করেই মাইকেল রুমের ভেতর তাকালো দেখল তার বন্ধুরা সবাই তার দিকে তাকিয়ে হাসছে ধন্যবাদ জানিয়ে কয়েকজন জানালো তারা গল্পটি থেকে অনেক কিছু বুঝতে পেরেছে জেনেছে নাথান জানতে চাইল পরবর্তীতে মিলিত হলে এই ব্যাপার নিয়ে আলোচনা করার ব্যাপারে কি ভাবছ অনেকেই এটা নিয়ে আলোচনা করতে আগ্রহী তাই তারা রাতের খাবারের আগে বসার আয়োজন করল সন্ধ্যায় যখন তারা হোটেল লবিতে মিলিত হলে একজন অন্যজনের সাথে চিজ খোঁজা নিয়ে বাচ্চাদের মতো মজা করতে লাগলো এবং নিজেদেরকে গোলক ধাঁধার ভেতর ভাবল অ্যাঞ্জেলা স্বভাবজাতভাবে জিজ্ঞাসা করল গল্পের কোন চরিত্রটি তুমি স্নিভ স্কারি হেম নাকি হো কালোস উত্তরে বলল ভালো কথা গল্পটি নিয়ে বিকালে ভাবছিলাম 
পরিষ্কার মনে আছে সেই সময়টার কথা যখন আমি খেলনার সামগ্রীর ব্যবসা করতাম তখন এরকম পরিবর্তনের মুখোমুখি হতে হয়েছিল আমি স্নিফ নই তার মতো গন্ধ সুখে পরিবর্তনকে আগে আগে দেখতে পাই না আমি স্কারিও নই কারণ আমি দ্রুত কোনো পদক্ষেপে যেতে পারি না আমি অনেকটা হেমের মতো যে পরিচিত পরিবেশেই থাকতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে বাস্তবতা হলো পরিবর্তনকে মেনে নিতে আমার সমস্যা হয় এমন কি এটা দেখতেও চাই না কি নিয়ে আলোচনা হচ্ছে বন্ধু কার্লোস জানতে চাইল কার্লোস বলল কাজে অপ্রত্যাশিত পরিবর্তন নিয়ে মাইকেল হাসলো চাকরি গেছে তোমার আসলে আমি হলে নতুন চিজের খোঁজে বের হতে চাইতাম না ভাবতাম এরকম পরিবর্তন আমার সাথে ঘটার সম্ভাবনা কম তাই যখন এমনটা হলো খুবই বিচলিত হয়ে পড়লাম কয়েকজন বন্ধু বেশ চুপচাপ ছিল এতক্ষণ এখন কথা বলায় বেশ আগ্রহী হলো তাদের একজন ফ্র্যাঙ্ক যে মিলিটারিতে জয়েন করেছিল হেম আমাকে আমার এক বন্ধুর কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছে ফ্র্যাঙ্ক বলে চলল তার ডিপার্টমেন্ট বন্ধ হয়ে গিয়েছিল যেটা সে বুঝতে পারেনি তারা ওর লোকেদের অন্য জায়গায় সরিয়ে নিচ্ছিল আমরা তার সাথে কথা হলে বুঝাতে চাইলাম যারা নমনীয় তাদের জন্য কোম্পানিতে অনেক সুযোগ আছে কিন্তু সে ভাবত খাপ খাওয়াতে পারবে না সেই একমাত্র ব্যক্তি যে বিস্মিত হয়েছিল তার ডিপার্টমেন্ট বন্ধ হওয়ার পর এখন পরিবর্তিত পরিস্থিতির সাথে মানিয়ে নিতে রীতিমতো হিমশিম খাচ্ছে জেসিকা বলল ভাবিনি এরকম কিছু কখনো আমার সাথে ঘটবে কিন্তু এরকমটা আমার সাথে দুইবার ঘটেছে বিশেষভাবে সেটা ব্যক্তিগত জীবনে এটা নিয়ে আমরা পরবর্তীতে কথা বলব নাথান ছাড়া গ্রুপের অন্যরা হেসে উঠল সম্ভবত এটাই আসল পয়েন্ট নাথান বলল পরিবর্তন আমাদের সবার জীবনেই ঘটেছে সে আরো যোগ করলো আমার পরিবারের লোকেরা যদি চিজের গল্পটা আগে শুনত দুর্ভাগ্যবশত আমরা আমাদের ব্যবসাতে আসা পরিবর্তনটা বুঝতে পারিনি কিন্তু এখন অনেক দেরি হয়ে গেছে আমাদের অনেকগুলো স্টোর বন্ধ করে দিতে হয়েছে দলের অনেকেই অবাক হল কারণ তারা মনে করেছিল নাথান খুবই ভাগ্যবান যেভাবে বছরের পর বছর নিরাপদে ব্যবসা করে যাচ্ছে কি ঘটেছিল জেসিকা জানতে চায় আমাদের ছোট ছোট চেইন স্টোরগুলো হুট করে পুরনো ফ্যাশন হয়ে গেল যখন মেগা স্টোরগুলো বিশাল বিনিয়োগ ও স্বল্প মূল্যে পণ্য নিয়ে এলো কোনোভাবেই ওদের সাথে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে পারলাম না এখন বুঝতে পারছি স্নিফ আর স্কারি হওয়ার বদলে আমরা আসলে হেমের মতো ছিলাম নিজেদের অবস্থান থেকে নড়িনি এবং নিজেদেরকে পরিবর্তন করিনি চেষ্টা করেছি পরিস্থিতিকে অগ্রাহ্য করার আর তাই এখন আমাদের এই দুর্ভোগ আমরা হোর কাছ থেকে কিছু শিক্ষা নিতে পারতাম কারণ আমরা নিঃসন্দেহেই নিজেদের কর্মকাণ্ডে হাসতে পারিনি এবং কি করেছি সেটা পরিবর্তন করতে পারিনি লরা যে একজন সফল নারী ব্যবসায়ী হয়ে উঠেছে এতক্ষণ পর্যন্ত খুব কমই কথা বলেছে চুপচাপ শুনে গেছে কেবল এবারও সেও মুখ খুলল আমিও আজ বিকেলে গল্পটা সম্পর্কে ভেবেছি ভেবে দেখেছি নিজের ভুল আবিষ্কার করে নিজেকে নিয়ে হেসে এবং নিজের কর্মকাণ্ডে পরিবর্তন করার মাধ্যমে আরও ভালো করে কিভাবে আমি আরও বেশি হোর মতো হতে পারি বলল সে কৌতূহল হচ্ছে এখানে কয়জন পরিবর্তনকে ভয় পায় কেউ জবাব দিল না দেখে প্রস্তাব করলো হাত তুলে দেখালে কেমন হয় মাত্র একটা হাত দেখা গেল বেশ মনে হচ্ছে আমাদের দলে একজন সৎ ব্যক্তি রয়েছে বলতে লাগলো সে হয়তো তোমরা পরের প্রশ্নটা আরো বেশি পছন্দ করবে এখানে কয়জন মনে করে যে অন্যরা পরিবর্তনকে ভয় পায় প্রায় সবাই হাত তুলল এবার পরক্ষণেই সশব্দে হেসে উঠল সবাই এ থেকে আমরা কি বুঝতে পারি নেতিবাচক নাথান জবাব দিল নিশ্চয়ই স্বীকার করে নিল মাইকেল মাঝে মধ্যে আমরা বুঝতেও পারি না যে ভয় পাচ্ছি আমি জানি আমি ভীত ছিলাম না প্রথম যখন গল্পটা শুনি তখন প্রশ্নটা খুব ভালো লেগেছিল আমার ভীত না হলে কি করতে তুমি এরপর জেসিকা যোগ করল বেশ গল্প থেকে যা শিখেছি তা হচ্ছে পরিবর্তন সব ক্ষেত্রেই হচ্ছে আরও দ্রুত এটার সঙ্গে মানিয়ে নিতে পারলেই আমরা ভালো করব কয়েক বছর আগের কথা মনে পড়ছে যখন আমাদের কোম্পানি বিশেষ করে অধিক বইয়ের সেট হিসেবে আমাদের এনসাইক্লোপেডিয়া বিক্রি করছিল একজন আমাদেরকে বলার চেষ্টা করেছিল যে আমাদের উচিত একটা কম্পিউটার ডিস্কে সম্পূর্ণ এনসাইক্লোপেডিয়াকে নেওয়া এবং স্বল্প মূল্যে বিক্রি করা তাতে এটা করে আমরা সহজে আপডেট করতে পারবো 
এছাড়া উৎপাদনে তুলনামূলকভাবে অনেক কম খরচ হবে এবং আরও অনেক মানুষেরই পক্ষেই এটা কেনা সম্ভব হবে কিন্তু আমরা সবাই প্রতিবাদ করেছিলাম প্রতিবাদ করেছিলে কেন নাথান জিজ্ঞাস করল কেননা আমরা বিশ্বাস করতাম আমাদের বিপুল পরিমাণ বিক্রয় কর্মী যারা মানুষের দরজায় দরজায় পৌঁছে যেত তারাই আমাদের ব্যবসায় মেরুদণ্ড পণ্যের উচ্চ মূল্য থেকে প্রাপ্ত বড় সড়ো কমিশনের ওপর আমাদের বিক্রয় কর্মীদের নির্ভর রেখেছিলাম আমরা দীর্ঘ সময় ধরে সাফল্যের সাথেই এটা করে আসছিলাম আর ভেবেছিলাম সারা জীবন এভাবেই চলবে লড়া বলল হয়তো গল্পের সাফল্য সম্পর্কে হেম আর হোর দাম্ভিকতা দ্বারা এটাই বোঝানো হয়েছে তারা লক্ষ্য করেনি যে তাদের আসলে দীর্ঘদিন ধরে চলে আসা প্রক্রিয়ায় পরিবর্তন আনা উচিত নাথান বলল তো তোমরা পুরনো পনিরকেই নিজেদের একমাত্র পনির ভেবেছিলে হ্যাঁ আর আমরা ওটা নিয়েই পড়ে থাকতে চেয়েছিলাম এখন যখন পেছনে তাকিয়ে আমাদের সাথে কি হয়েছিল ভাবি তখন দেখতে পাই এক্ষেত্রে শুধু পনির সরানোই হয়নি বরং পনিরের নিজস্ব প্রাণ আছে আর শেষমেশ ওটা ফুরিয়ে গেছে যাই হোক আমরা পরিবর্তন আনলাম না কিন্তু এক প্রতিযোগী ঠিকই পরিবর্তন আনলো এবং এর ফলে আমাদের বিক্রি বাজে ভাবে কমে গেল কঠিন সময় পার করছি এখন ইন্ডাস্ট্রিতে আরেকটি বড় সড়ক প্রযুক্তিগত পরিবর্তন ঘটছে মনে হচ্ছে কোম্পানির কেউই এর মোকাবেলা করতে চাচ্ছে না অবস্থা ভালো দেখাচ্ছে না আমার মনে হয় শীঘ্রই আমাকে চাকরি হারাতে হবে গোলক ধাঁধায় দৌড়ানোর সময় এসেছে ঘোষণা করল কার্লোস জেসিকা সহ হেসে উঠল সবাই জেসিকার দিকে ফিরল কার্লোস এটা ভালো যে তুমি নিজেকে নিয়ে হাসতে পারছো ফ্রাঙ্ক প্রস্তাব দিল আমি গল্প থেকে ঠিক এটাই শিখেছি নিজেকে নিয়ে অতিরিক্ত ভাবার প্রতি ঝোঁক রয়েছে আমার নিজেকে নিয়ে এবং কি করছে সেটা নিয়ে হাসার পর হো কিভাবে পরিবর্তন হয়েছে সেটা লক্ষ্য করেছি আমি অবাক হওয়ার কিছুই নেই যে ওর নাম হো শব্দ খেলা দেখে গঙ্গিয়ে উঠল দলটা অ্যাঞ্জেলা জিজ্ঞাসা করলো তোমাদের কি মনে হয় হেম কখনো পরিবর্তিত হয়েছে আর নতুন পনির পেয়েছে ইলেন বলল আমার মনে হয় পেয়েছে আমার তা মনে হয় না করি বলল কিছু কিছু মানুষ কখনোই পরিবর্তিত হয় না আর এই জন্য তাদেরকে মূল্য চুকাতে হয় আমার মেডিকেল প্র্যাকটিসে হেমের মতো মানুষ আছে তারা নিজেদেরকে পনিরের একমাত্র দাবিদার বলে মনে করে কেউ যখন এটা নিয়ে যায় তখন তারা নিজেদেরকে ক্ষতিগ্রস্ত মনে করে এবং অন্যদেরকে এর জন্য দোষারোপ করতে থাকে যে মানুষগুলো সব কিছু ভুলে গিয়ে এগিয়ে যায় তাদের তুলনায় এরা আরও বেশি অসুস্থ হয়ে পড়ে এবার নাথান আস্তে আস্তে এমনভাবে কথা বলল যেন সে একান্তই নিজেকে প্রশ্ন করছে আমার ধারণা প্রশ্নটা হচ্ছে সব কিছু ভুলে যাওয়ার জন্য এবং সামনে এগিয়ে যাওয়ার জন্য আমাদের ঠিক কি প্রয়োজন কিছুক্ষণ কেউ কোনো কথা বলল না আমাকে অবশ্যই স্বীকার করতেই হচ্ছে দেশের অন্যান্য অংশে আমাদের মতো দোকানগুলোর কি অবস্থা হয়েছে সেটা আমি দেখেছি আশা করেছি আমাদের ওপর ওটার প্রভাব পড়বে না আমার ধারণা পরিবর্তনের প্রতি প্রক্রিয়া দেখানো ও পরিবর্তনের সাথে মানিয়ে চলার চেষ্টা করার চেয়ে যখন পারো নিজেকে পাল্টাতে শুরু করা বহুগুণ ভালো কি বলতে চাচ্ছ তুমি ফ্রাঙ্ক জিজ্ঞাস করলো নাথান জবাব দিল বিস্মিত না হয়ে পারছি না আমরা যদি প্রতিযোগিতা করার জন্য নিজেদের পুরনো দোকানগুলোর সব সম্পত্তি বিক্রি করে আধুনিক একটা দোকান বানাতাম তাহলে আজ আমাদের অবস্থা কেমন হতো লড়া বলল দেওয়ালে অভিযানের গন্ধ নাও এবং পনির শেষ হওয়ার সাথে সাথেই যাত্রা শুরু করো লেখার মাধ্যমে হো হয়তো এটাই বুঝিয়েছে ফ্রাঙ্ক বলল আমার মনে হয় কিছু জিনিসের পরিবর্তন হওয়া উচিত নয় যেমন আমি আমার মৌলিক চাহিদা নিয়ে পড়ে থাকতে চাই কিন্তু এখন বুঝতে পারছি জীবনে আরও আগেই পরিবর্তনের সাথে মানিয়ে নিলে ভালো করতাম বেশ মাইকেল এটা খুব সুন্দর একটা ছোট গল্প সন্দেহপ্রবণ রিচার্ড বলল কিন্তু তুমি আসলে ঠিক কিভাবে এটাকে তোমাদের কোম্পানিতে কাজে লাগিয়েছ দলের কেউ এখনও এই সম্পর্কে কিছু জানে না তবে রিচার্ড নিজে কিছু পরিবর্তনের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে সম্প্রতি স্ত্রীর কাজ থেকে ছাড়াছাড়ি হওয়ার পর এখন নিজের কেরিয়ার ও টিনেজ সন্তানদের দেখাশোনা সমানতালে চালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছে সে মাইকেল প্রতিউত্তর দিল জানো আমি মনে করেছিলাম আমার দায়িত্ব হচ্ছে শুধুমাত্র প্রতিদিন যেসব সমস্যা আসে সেগুলো সমাধান করা 
এখানে আসলে আমার উচিত ছিল সামনের দিকে তাকিয়ে ভবিষ্যতের প্রতি মনোযোগী হওয়া আর ভাই চব্বিশ ঘন্টা সমস্যায় ডুবে থেকেছি নিজের উপর উপভোগ করতাম না বিরক্ত লাগত সবসময় দৌড়ের উপর থাকতাম লড়া বলল তো তোমার যখন নেতৃত্ব দেওয়া প্রয়োজন ছিল তখন তুমি পরিচালনা করছিলে ঠিক তাই মাইকেল বলল এরপর যখন হু মুভড মাই চিজ গল্পটা শুনলাম তখন বুঝতে পারলাম আমার দায়িত্ব হচ্ছে নতুন পনিরের ছবি আঁকা যেটার পেছনে আমরা সবাই ছুটতে চাইব যাতে করে আমরা পরিবর্তন ও সাফল্যকে উপভোগ করতে পারি হোক সেটা কর্মক্ষেত্র কিংবা নিজের ব্যক্তিগত জীবন নাথান জিজ্ঞাসা করল কর্মক্ষেত্রে কি করেছো তুমি আমি যখন আমাদের কোম্পানির মানুষদেরকে জিজ্ঞাসা করলাম তারা গল্পের কোন চরিত্রের মতো তখন আমরা প্রতিষ্ঠানের চার রকমের মানুষই পেলাম বুঝতে পারলাম স্নিফ স্কারি হেম আর হো প্রত্যেকেই আলাদা আলাদাভাবে চালনা করা প্রয়োজন আমাদের স্নিফরা বাজারের পরিবর্তনে অগ্রিম ধারণা দিতে সক্ষম এতে করে তারা আমাদের কর্পোরেট ভিশন উন্নত করতে সাহায্য করতে পারবে তাই আমাদের গ্রাহকদের চাহিদা অনুযায়ী যেসব নতুন পণ্য ও সেবা সরবরাহ করব পরিবর্তন এলে তাতে কেমন প্রভাব পড়বে সেটা শনাক্ত করার জন্য উৎসাহ দেওয়া হলো স্নিফদের এটা তাদের খুব পছন্দ হলো তারা জানালো পরিবর্তন লক্ষ্য করে সময়ের সাথে খাপ খাইয়ে নিতে পারে এমন জায়গায় কাজ উপভোগ করছে তারা স্কারি সম্প্রদায় সরাসরি কাজ শেষ করতে আগ্রহী তাই তাদেরকে নতুন কর্পোরেট ভিশনের উপর ভিত্তি করে কাজে লেগে পড়ার জন্য উৎসাহিত করা হলো তাদের উপর শুধু একটু নজর রাখতে হয়েছে যাতে তারা ভুল দিকে ছুটতে শুরু না করে এরপর তাদের যেসব কাজ আমাদেরকে নতুন পনির বা লাভ এনে দিয়েছে সেগুলোর জন্য তাদেরকে পুরস্কৃত করা হলো কাজ ও ফলাফলকে মূল্য দেয় এমন প্রতিষ্ঠানে কাজ করে তারাও খুশি হেম ও হোর কি খবর অ্যাঞ্জেলা জিজ্ঞেস করলো দুর্ভাগ্যবশত হেমরাই হচ্ছে সেই নোঙর যেটা আমাদেরকে গতি কমি দিয়েছিল মাইকেল জবাব দিল নিজেদেরকে পরিবর্তন করার বেলায় তাদের দেখা যায় খুব বেশি সুখী নয়তো খুব বেশি ভীত তারা ততক্ষণ পর্যন্ত পরিবর্তিত হয়নি যতক্ষণ না আমাদের বিচক্ষণ ভীষণ দেখিয়েছে পরিবর্তনের ফলে তারা কিভাবে লাভবান হবে হেমরা আমাদেরকে বলল তারা নিরাপদ জায়গায় কাজ করতে চায় তাই পরিবর্তন তাদের কাছে বোধগম্য হতে হবে তাদের নিরাপত্তার জ্ঞান বৃদ্ধি করতে হবে তারা যখন পরিবর্তন না হওয়ার প্রকৃত সমস্যা দেখল তখন কয়েকজন নিজেদেরকে পরিবর্তন করল আর ভালো ফল দেখল আমাদের বেশ কিছু হেমকে হতে রূপান্তরিত করতে এই ভীষণ সাহায্য করেছে হেমরা মানে যারা পরিবর্তিত হয়নি তাদেরকে কি করেছ ফ্রাঙ্ক জানতে চাইল আমরা তাদেরকে চলে যেতে দিয়েছি বিষণ্নভাবে বলল মাইকেল আমরা আমাদের সব কর্মচারীকে রাখতে চেয়েছি কিন্তু আমরা জানতাম দ্রুত নিজেদের ব্যবসায় পরিবর্তন না আনলে আমরা সবাই বিপদে পড়ব এরপর সে বলল ভালো খবর হচ্ছে প্রাথমিকভাবে ইতস্ত করলেও আমাদের হোরা নতুন কিছু শিখতে আর বিভিন্নভাবে কাজ করার ব্যাপারে উদারতার পরিচয় দিয়েছে একইভাবে প্রতিষ্ঠানের জন্য সাফল্য বয়ে আনতে সময়ের সাথে খাপ খাইয়ে নেওয়ার বেলায় উদারতা দেখিয়েছে তারা দেখা গেল তারা পরিবর্তনকে প্রত্যাশা করতে শুরু করেছে আর সক্রিয়ভাবে খুঁজছে সেটাকে কারণ তারা মানব প্রকৃতি বুঝতে পেরেছে আমাদেরকে সাহায্য করেছে নতুন পনিরের একটা বাস্তব চিত্র আঁকতে যেটা বাস্তবভাবেই সবার বোধগম্য হয়েছে তারা জানালো কর্মীদেরকে আত্মবিশ্বাস ও পরিবর্তনের জন্য প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম সরবরাহ করে এরকম প্রতিষ্ঠানে তারা কাজ করতে চায় আবার আমরা যখন নতুন পনিরের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিলাম তখন তারা আমাদের সেন্স অফ হিউমার বজায় রাখতে সাহায্য করেছে এই সব কিছু শুধুমাত্র একটা ছোট গল্প থেকে পেয়েছ রিচার্ড মন্তব্য করলো হাসলো মাইকেল গল্প নয় বরং গল্প থেকে আমরা যেটা গ্রহণ করেছি সেটাকে ভিন্নভাবে কাজে লাগিয়েছি স্বীকার করে নিল অ্যাঞ্জেলো আমি কিছুটা হেমের মতো তাই আমার জন্য গল্পের শক্তিশালী অংশ হচ্ছে যখন হো নিজের ভয়কে উপহাস করে কল্পনায় নিজেকে নতুন পনির উপভোগ করছে দেখে এগিয়ে গেছে ওটা 
এটা তার গোলকধাঁধা যাত্রা কম ভয়ের আর উপভোগ করেছে আর অবশেষে সে সফল হয়েছে আমি নিজেও প্রায় এরকম করতে চাই দাঁত বের করে হাসলো ফ্রাঙ্ক তাহলে এমনি কি হেমরাও মাঝে মধ্যে পরিবর্তনের সুবিধা দেখতে পায় সশব্দে হাসলো কার্লোস যেমন তাদের চাকরি বাঁচানোর মতো সুবিধা অ্যাঞ্জেলা যোগ করলো অথবা ভালো আহ্বানে যাওয়ার সুবিধা আলোচনার সময় ভ্রু কুচকে ছিল রিচার্ড সে বলল আমার ম্যানেজার আমাকে বলেছিল আমাদের কোম্পানির পরিবর্তন প্রয়োজন মনে হয় আসলে সে বলতে চাচ্ছিল আমার পরিবর্তন প্রয়োজন কিন্তু আমি এটা শুনতে চাইনি আমার ধারণা আমি কখনো জানতামই না আমাদেরকে কোনো নতুন পনিরের দিকে নিতে চাচ্ছে কিংবা সেখান থেকে আমি কি অর্জন করতে পারব এবার কথা বলার সময় মৃদু হাসির রেখা ফুটে উঠল রিচার্ডের চেহারায় আমাকে অবশ্যই স্বীকার করতেই হচ্ছে নতুন পনির দেখা ও সেটা উপভোগ করছি কল্পকনার বুদ্ধিটা ভালো লেগেছে আমার এতে উৎসাহ পাওয়া যায় যখন তুমি দেখো পরিবর্তন কিভাবে সব কিছু আর একটু ভালো করে দিতে পারে তখন তুমি সেটা বাস্তবায়ন করার প্রতি আরও বেশি আগ্রহী হয়ে উঠবে হয়তো এটাকে আমরা ব্যক্তিগত জীবনে কাজে লাগাতে পারি সে যোগ করল মনে হচ্ছে যেন আমার বাচ্চারা ভাবছে ওদের জীবনে কোন পরিবর্তন আসা উচিত নয় আমার ধারণা ওরা হেমের মতো আচরণ করছে রেগে আছে ওরা সম্ভবত ভয় পাচ্ছে ভবিষ্যতে কি হবে সেটা নিয়ে হয়তো আমি ওদের জন্য নতুন পনিরের বাস্তব দৃশ্য আঁকতে পারিনি এর কারণ সম্ভবত আমি নিজেই সেটা দেখছি না চুপ করে রইল দলটা কয়েকজন ডুব দিল ব্যক্তিগত জীবনের চিন্তায় বেশ জেসিকা বলল এখানে বেশিরভাগ মানুষই নিজেদের কর্মজীবন নিয়ে কথা বলেছে কিন্তু এসব শুনতে শুনতে আমিও নিজের ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে ভাবলাম আমার মনে হয় আমার বর্তমান সম্পর্কটা হচ্ছে পুরনো পনির যেটার উপর সাংঘাতিকভাবে চিতি পড়েছে সম্মতি দিয়ে সশব্দে হাসল করি আমারও আমার সম্ভবত বাজের সম্পর্কটা শেষ করে দেওয়া প্রয়োজন প্রতিবাদ করলো অ্যাঞ্জেলা অথবা বলা যায় পুরনো পনির হচ্ছে নিছক পুরনো আচার আচরণ আমাদের আসলে যা করা উচিত তা হচ্ছে যেসব আচরণ আমাদের সম্পর্কে নেতিবাচক প্রভাব ফেলে সেসব বাদ দিয়ে দেওয়া এরপর চিন্তা চেতনা ও কার্যকর্মে ইতিবাচক পরিবর্তন আনা ও প্রতিক্রিয়া দেখালো করি চমৎকার যুক্তি নতুন পনির হচ্ছে একই মানুষের সঙ্গে একটা নতুন সম্পর্ক রিচার্ড বলল ভাবতে শুরু করেছি যে গল্পের গভীরতা যতটুকু ভেবেছি তার চেয়েও বেশি সম্পর্ক ছিন্ন করার চাইতে পুরনো আচরণ বদলানোর চিন্তা ভালো লেগেছে আমার একই আচরণের পুনরাবৃত্তি সেই একই ফলাফল বয়ে আনবে কাজের ক্ষেত্রে যদি বলি আমার হয়তো কাজ পরিবর্তন না করে কাজ কিভাবে করছি সেটা পরিবর্তন করা উচিত ছিল এটা করলে সম্ভবত আজ আরও ভালো অবস্থানে থাকতাম এবার বেকির পালা অন্য শহরে থাকলেও পুনর্মিলনের জন্য ফিরে এসেছে সে বলল গল্প আর সবার মন্তব্য শোনার পর আমার নিজেকে উপহাস করতে ইচ্ছা করছে দীর্ঘদিন ধরেই আমি হেমের মতো গরিমুষি করি আর পরিবর্তনকে ভয় পাই উপলব্ধি করিনি আরও কত মানুষ ঠিক একই কাজ করছে ভয় হচ্ছে আমি হয়তো নিজের অজান্তে আমার বাচ্চাদের মধ্যেও এই স্বভাব ঢুকে দিয়েছি ভেবে দেখলাম পরিবর্তনের ফলে সত্যি একটা নতুন ভালো অবস্থানে যাওয়া যায় যদিও এই ভয় থাকে যে সেটা সময় মতো হবে না একটা সময়ের কথা মনে পড়ছে যখন আমার ছেলে হাই স্কুলে দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র ছিল আমার স্বামীর চাকরির কারণে আমাদেরকে ইলিয়ন থেকে ভারমন্টে চলে যেতে হয়েছিল বন্ধুদের ছেড়ে যেতে হবে বলে আমার ছেলে খুব মন খারাপ করেছিল তখন নিজের স্কুলে সাতার তারকা ছিল ও অথচ ভারমন্টের হাই স্কুলে কোনো সাতার দল ছিল না তাই ওকে চলে আসতে বাধ্য করায় আমাদের উপর রেগে গিয়েছিল ও পরে দেখা গেল ও ভারমন্টের পর্বতমালার প্রেমে পড়ে গিয়েছে স্কিট দিকে ঝুঁকে গিয়ে কলেজের স্কিটিমে যোগ দিয়েছে আর এখন কলোডারুতে বেশ সুখে বাস করছি হট চকলেট খেতে খেতে আমরা পুরো সবাই যদি এই পনিরের গল্পটা উপভোগ করতাম তাহলে পুরো পরিবার অনেক হতাশা থেকে মুক্তি পেত জেসিকা বলল আমি আমার পরিবারকে এই গল্পটা শোনাতে যাচ্ছি ছেলে মেয়েদেরকে জিজ্ঞাসা করব ওদের মতে আমি কোনটি স্নিভ স্কারি হেম নাকি হো একইভাবে জানতে চাইব 
ওরা নিজেদেরকে কোনটি মনে করে আমাদের পরিবারের পুরনো পনির কি ছিল আর নতুন পনির কি হতে পারে আমরা সে ব্যাপারে আলোচনা করতে পারি এটা একটা ভালো বুদ্ধি সবাইকে এমনকি নিজেকেও চমকে দিয়ে বলল রিচার্ড এরপর ফ্রাঙ্ক মন্তব্য করলো আমার মনে হয় আমি আরও বেশি হোর মতো হব আর সামনে এগিয়ে যাব আর আমি এই গল্পটা আমার বন্ধুদেরকে বলতে চাচ্ছি যারা মিলিটারি ছাড়া নিয়ে উদ্বিগ্ন এবং পরিবর্তনের ফলে তাদের কি হবে না হবে এসব নিয়ে ভয় পাচ্ছে জবরদস্ত আলোচনা হতে পারে এটা নিয়ে মাইকেল বলল বেশ তো এভাবেই আমরা আমাদের ব্যবসায় উন্নতি করলাম পনিরের গল্প থেকে কি শিক্ষা পেয়েছি এবং তাকে কিভাবে আমাদের পরিস্থিতিতে প্রয়োগ করা যায় এ নিয়ে বেশ কিছু আলোচনা করেছি আমরা চমৎকার ছিল বিষয়টা কারণ আমরা গল্পের মজাদার ভাষার মধ্যে দিয়েই পরিবর্তনের সাথে কিভাবে মোকাবেলা করতে হবে সে ব্যাপারে আলাপ করেছি খুব কার্যকর ছিল এটা বিশেষ করে যখন এটা কোম্পানির আরও গভীরে ছড়িয়ে গেছে নাথান জিজ্ঞাস করল গভীরে বলতে কি বুঝিয়েছ আচ্ছা আমরা যতই প্রতিষ্ঠানের গভীরে যেতে লাগলাম ততই এমন মানুষ পেলাম যারা মনে করে তাদের ক্ষমতা বাকিদের তুলনায় কম বোঝাই যাচ্ছিল যে ওপর মহলে পরিবর্তন এলে তাদের ওপর কি প্রভাব পড়বে এই নিয়ে ভয় পাচ্ছে তারা যার ফলে তারা পরিবর্তনের বিরোধিতা করেছিল কিন্তু যখন প্রতিষ্ঠানের সবার সাথে এই পনিরের গল্প শেয়ার করা হলো তখন এটা আক্ষরিক অর্থেই পরিবর্তনের প্রতি আমাদের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন ঘটাতে সাহায্য করল এবার প্রত্যেককে নিজেদের পুরনো ভয়কে উপহাস করতে না হলে অন্তত মুচকি হেসে সামনে এগিয়ে যেতে সাহায্য করল আমি শুধু ভাবছি পনিরের গল্পটা আরও আগে কেন শুনলাম না মাইকেল যোগ করল কেন বলো তো কালোস জিজ্ঞেস করল কারণ আমরা যতক্ষণে পরিবর্তনকে সাদরে গ্রহণ করতে শুরু করেছি ততক্ষণে ইতিমধ্যেই আমাদের ব্যবসায় এত বাজেভাবে ধ্বংস নেমেছে যে কর্মচারীদেরকে চলে যেতে দিতে হয়েছে যাদের মধ্যে ভালো কিছু বন্ধুও ছিল আমাদের সবার জন্যই খুব কঠিন ছিল সময়টা যাই হোক যারা থেকে গেছে আর যারা চলে গেছে তাদের বেশিরভাগই বলেছে পনিরের গল্পটা তাদের দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন করতে সাহায্য করেছে সাহায্য করেছে শেষমেশ পরিস্থিতির সাথে মানিয়ে নিতে যারা বাইরে গিয়ে নতুন চাকরি খুঁজেছে তারা বলেছে প্রথম দিকে কঠিন মনে হলেও গল্পটা স্মরণ করে অনেক উপকার পেয়েছে তারা কোন বিষয়টা তাদেরকে সব থেকে বেশি সাহায্য করেছে জিজ্ঞেস করলো অ্যাঞ্জেলা মাইকেল জবাব দিল নিজেদের ভয় থেকে মুক্তি পাওয়ার পর তারা বলেছে সব থেকে চমৎকার উপলব্ধি ছিল এটা যে তাদের জন্য নতুন পনির অপেক্ষায় আছে শুধু খুঁজে নেওয়া প্রয়োজন বলেছে নতুন পনিরের ছবি মানে নতুন চাকরিতে ভালো করছে কল্পনা করে ভালো বোধ করছে তারা আর এটা তাদেরকে সাহায্য করেছে চাকরির ইন্টারভিউতেও বেশ কয়েকজনই আগের চেয়ে ভালো চাকরি পেয়েছে লড়া জিজ্ঞেস করল আর যারা কোম্পানিতে থেকে গেছে তারা কি বলল ওয়েল মাইকেল বলল পরিবর্তন নিয়ে অভিযোগ করার বদলে তারা এখন বলল পনির সরিয়ে ফেলা হয়েছে চলো নতুন পনির খুঁজি এতে প্রচুর সময় বেঁচে গেছে আর চাপও কমে গেছে অনেক আগে যারা পরিবর্তনের বিরোধিতা করত তারা এবার পরিবর্তনের সুবিধা দেখতে পেল এমন কি পরিবর্তন আনতে সাহায্য করল তারা করি বলল তোমার কেন মনে হয় তাদের পরিবর্তন হয়েছে আমাদের কোম্পানির ওপর কর্মচারীদের চাপ কমে যাওয়ার পর তাদের পরিবর্তন ঘটেছে সে জিজ্ঞাসা করলো তুমি যেসব প্রতিষ্ঠানে ছিলে ওপর মহল থেকে পরিবর্তনের ঘোষণা দিলে তাদের বেশিরভাগ প্রতিষ্ঠানে কি ঘটে বেশিরভাগ মানুষ কি পরিবর্তনকে চমৎকার বুদ্ধি বলে নাকি বাজে বুদ্ধি বলে ফ্র্যাঙ্ক জবাব দিল হ্যাঁ একমত হলো মাইকেল কিন্তু কেন কার্লস বলল কেননা মানুষ যেমন আছে তেমনই থাকতে চায় তারা মনে করে পরিবর্তন হলে তাদের ক্ষতি হবে একজন যদি পরিবর্তনকে বাজে বুদ্ধি বলে তাহলে বাকিরাও সেই সাথে তাল মেলায় হ্যাঁ হয়তো এটা তাদের নিজস্ব মতামত নয় মাইকেল বলল কিন্তু তবু বাকি সবার সঙ্গে যোগ দেওয়ার জন্য এরকম বলে কর্মীদের এরকম উন্মাদনা যে কোনো প্রতিষ্ঠানে পরিবর্তন আনতে বাধা প্রদান করে বেকি জিজ্ঞেস করল তাহলে পনিরের গল্প শোনার পর অবস্থা পাল্টালো কিভাবে স্বাভাবিকভাবে মাইকেল বলল কর্মীদের চাপাচাপি কমে গেল 
কেউই চাইনি তাকে হেমের মতো দেখাক সশব্দে হেসে উঠল সবাই গরিমসি করে পেছনে পড়ে থাকার চাইতে আসন্ন পরিবর্তন বুঝে নিয়ে কাজে লেগে পড়তে চাইল তারা নাথান বলল এটা একটা ভালো পয়েন্ট আমাদের কোম্পানির কেউই নিজেকে হেমের মতো দেখতে চাইবে না এমনকি তাদের হয়তো পরিবর্তনও ঘটতে পারে আমাদেরকে গত রিউনিয়নে গল্পটা বলনি কেন কাজে লাগতে পারত মাইকেল বলল এটা কাজে লাগাই এটা সব থেকে ভালোভাবে কাজে লাগে তবে হ্যাঁ তার আগে তোমার প্রতিষ্ঠানের সবাইকে গল্পটা জানাতে হবে সেটা বিশাল কোনো কর্পোরেশন হোক ছোটখাটো কোনো ব্যবসা হোক কিংবা তোমার পরিবার কারণ একটা প্রতিষ্ঠান শুধুমাত্র তখনই পরিবর্তন হয় যখন এর মধ্যে থাকা যথেষ্ট মানুষের পরিবর্তন ঘটে এবার সর্বশেষ কথাটা জানালো সে আমরা যখন দেখলাম গল্পটা আমাদের ক্ষেত্রে কত ভালোভাবে কাজ করেছে তখন আমরা এটাকে সেসব মানুষের কাছে পৌঁছে দিলাম যাদের সাথে আমরা ব্যবসা করতে চাই কারণ আমরা জানতাম তারাও পরিবর্তনের মোকাবেলা করছে তাদেরকে প্রস্তাব দিলাম আমরা হয়তো তাদের নতুন পনির বা সফল হওয়ার জন্য নতুন পার্টনার হতে পারি এটা নতুন ব্যবসার দিকে পরিচালিত করল জেসিকার মাথায় কয়েকটা চিন্তা এসে ভিড় করল মনে পড়ল সকালে কিছু আসন্ন সেল স্কল পেয়েছে সে ঘড়িতে সময় দেখে নিয়ে বাকিতের উদ্দেশ্যে মুখ খুলল সে বেশ আমাকে এখন এই চিজ স্টেশন ছেড়ে নতুন চিজ স্টেশন খুঁজতে যেতে হবে হেসে উঠল দলটা এরপর বিদায় জানাতে শুরু করল সবাই কয়েকজন আলোচনা চালিয়ে যেতে চাইল কিন্তু যাওয়া প্রয়োজন বলে চিন্তাটা বাতিল করতে হলো বিদায় নেওয়ার সময় আবারও মাইকেলকে ধন্যবাদ জানালো তারা সে বলল আমি খুবই কৃতজ্ঞ যে গল্পটা তোমাদের এত উপকারী মনে হয়েছে আশা করি শীঘ্রই এটা অন্যদেরকে শোনানোর সুযোগ পাবে শেষ হলো হু মুভ মাই চিজ বইটি আপনাদের যদি বইটি শুনে ভালো লাগে এবং আপনাদের জীবন পরিবর্তনে সহযোগিতা করে অবশ্যই আপনাদের বন্ধুদের সাথে শেয়ার করতে ভুলবেন না এবং নতুন বই পেতে অডিও বুকস বাই বুক ব্যাংক চ্যানেলটিতে সাবস্ক্রাইব করবেন ধন্যবাদ সবাইকে আসসালামু আলাইকুম